அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் தமிழ்நாடு ஃபார்ம் கிராஜுவேட்ஸ் போரம் சார்பில் தொடர்ந்து நடத்தப்படும் இன்று ஒரு தொழில்நுட்பம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நமது குழுவின் மூலம் நடத்தப்படும் நானூற்றி பத்தொன்பதாவது நிகழ்ச்சியாகும் இன்றைய நிகழ்ச்சி தலைப்பு ஆர்கானிக் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் இன் பிரிஞ்சால் அண்ட் அதர் வெஜிடபிள் கிராப்ஸ் அதாவது கத்தரி மற்றும் இதர காய்கறி பயிர்களில் அங்கக பூச்சி கட்டுப்பாடு என்ற தலைப்பில் இன்றைய தகவல்கள் வழங்கப்பட உள்ளன தற்போதைய ரசாயன முறை வேளாண்மையில் இருந்து விலகி பாரம்பரிய அல்லது இயற்கை அல்லது அங்கக வேளாண்மை முறைக்கு விவசாயிகளும் ஏன் நுகர்வோரும் மாறி வரும் இன்றைய சூழ்நிலையில் உண்மையான அல்லது தரமான அங்கீகரிக்கப்பட்ட வேளாண் முறைகள் பற்றியும் அதற்கான பூச்சி மற்றும் நோய் கட்டுப்பாடு நுணுக்கங்கள் தொடர்பாகவும் அதன் காரணிகள் பற்றியும் தெளிவான விவரங்கள் வழங்கி நல்வழியை காட்டுவதும் முக்கியமானதாக பண்ணை பட்டதாரிகள் குழு கருதுகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக இன்று ஆர்கானிக் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் இன் பிரிஞ்சால் அண்ட் அதர் வெஜிடபிள் கிராப்ஸ் எனப்படும் கத்தரி மற்றும் இதர காய்கறி பயிர்களில் அங்கக பூச்சி கட்டுப்பாடு என்ற தலைப்பு தேர்வு செய்யப்பட்டு தகவல்கள் வழங்கப்பட உள்ளன இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்து தொழில்நுட்ப உரை ஆற்றி தகவல்களையும் ஆலோசனைகளையும் வழங்கிட வருகை புரிந்துள்ளார் திரு எல் நாராயணமூர்த்தி அவர்கள் திரு என் நாராயணமூர்த்தி அவர்கள் மதுரையைச் சார்ந்தவர் தற்போது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சேட்பட்டு வட்டாரத்தில் வேளாண்மை உதவி இயக்குநராக பணிபுரிந்து வருகிறார் இவர் இதற்கு முன்னதாக அங்கக சான்றளிப்பு துறையில் அங்கக சான்றளிப்பு ஆய்வாளராக பல ஆண்டுகள் பணிபுரிந்து பல்வேறு பகுதிகளையும் பல மண் வகைகளையும் பல பயிர்களையும் பல்வேறு நுணுக்கங்களையும் தெரிந்து அனுபவம் பெற்றவர் என்பது சிறப்பு செய்தி வாருங்கள் அவருடன் நினைவோம் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் திரு நாராயணமூர்த்தி பிளீஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வந்து ரொம்ப நாளா பிளான் பண்ணது பிளான் பண்ணி கடைசியில மார்ச் மாசத்துக்கு அப்புறம் இப்பதான் நம்ம எக்ஸிகூட்டிவ் பண்றதுக்குரிய அமைப்பு வந்துருக்கு கத்திரிக்காய் காய்கறிகள் காய்கறிகள் தான் நமக்கு நிறைய சத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருட்கள் ஆனா அதுல தான் அதிகமான நம்ம இந்த மருந்து கடை அதாவது உரக்கடைகள்ல போய் நின்று பார்த்தா எவ்வளவு மருந்து வாங்குறாங்கன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளவு தூரம் அவங்க ஆஹ் மருந்துகளை எந்தெந்த மாதிரி மருந்துகள் கலந்து கொடுக்குறாங்க எதுக்குன்னு தெரியாமலே வந்து ஒரு செகண்ட் பெஸ்ட் ஒரு ஒரே மருந்து ரெண்டு கம்பெனிக்கு கொடுத்துருவாங்க சைபர் மத்தின்னு கொடுப்பாங்க சைபர் மத்தின் பிளஸ் கொடுப்பான பாஸ் கொடுப்பாங்க இப்படி எல்லாத்தையும் வாங்கி வாங்கி எத்தனை நாளைக்கு ஒருக்க அடிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஒன்ஸ் இன் ஃபைவ் டு செவன் டேஸ் அடிக்கிறாங்க காய்கறி ரேட்டு வந்து இருபது ரூபாய்க்கு கீழே இருந்தால் பதினஞ்சு நாள் இருபது நாளைக்கு ஒருக்க அடிக்கிறாங்க கத்திரிக்காயோட ரேட்டு விவசாய கிடைக்கிற ரேட்டு இருபதுக்கு மேல போயிட்டா இத்தனை மருந்து தான் இல்லைன்ற அளவு இல்லாம அடிக்கிறாங்க அதை நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது ஸோ எனக்கு ரொம்ப விருப்பம் என்னன்னா காய்கறிகள்ல மருந்து இல்லாம அதாவது விஷமான இல் விஷம் இல்லாத காய்கறிகளை சாப்பிட்றது மூலமா நம்ம நல்ல ஆரோக்கியம் பெற முடியும் அப்படின்றது ஓகே ஏன்னா உணவு தான் இந்த உடல் ஆயிருக்கு நம்ம ஒரு சின்ன செல்லுல இருந்து தொடங்கி மூணு கிலோ குழந்தையா பிறந்து அறுபது கிலோ எழுபது கிலோ நிற்கிறோம் இதுக்கு ஃபுல்லா காற்று நீர் மற்றும் நம் சாப்பிடும் உணவு தான் இருக்கு ஸோ உணவுல வரக்கூடிய அத்தனை தவறுகளும் உடல் மேல உள்ள நோயாவோ குறைபாடாவோ இருந்து பாதிப்பு உடல் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது இதை தடுக்கிறதுக்கு முக்கியமா வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் ஏன்னா மத்த பொருள் ஒரு நெல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு மாசம் ஒன்றரை மாசம் கழிச்சு தான் அதை பயன்படுத்த போறோம் கழுவி அரைச்சி உமையெல்லாம் எடுத்துட்டு பயன்படுத்தணும் ஆனா அப்படி இல்லை காய்கறிகள் நட்பு பழங்கள்ல நம்ம என்ன செய்யறோம்னா இன்னைக்கு அடிச்ச மருந்து இன்னைக்கே பெருங்க இன்னைக்கே கொண்டு வந்து இன்னைக்கே சாப்பிட போறோம் அப்படின்ற போது ரெசிடியல் எஃபெக்ட் நிறைய இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அது இல்லாம செய்யறதுக்குரிய வாய்ப்பு நம்ம இருக்கா அப்படின்னு கேட்டோம்னா வாய்ப்புகள் இருக்கு என்னன்னா நான் பல இடங்கள்ல கண்கூடா பார்த்தது அந்த விஷயத்த உங்களை தகவல்களை பயிர்க்கிறதுக்கு தான் இந்த மீட்டிங் போட்டிருக்குது ஸோ இதுல இனிஷியலா ஒரு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்துல முடிச்சிருவேன் அப்புறம் கேள்வி எடுத்து பதில் சொல்லலாம் என்னுடைய இது கம்ப்யூட்டர் ஆன்ல இருக்கா கம்ப்யூட்டர் ஆன்ல இருக்கு சரி
ஸ்கிரீன் ஷேரிங் கொடுத்துறேன் சார் கொடுத்துருக்கிறேனே நீங்க அந்த நரேனா கம்ப்யூட்டர் அதல தான் எஸ் வருது ஓகே ஆர்கானிக் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் என்னென்ன பெஸ்ட் இருக்கு இவ்வளவு கத்திரிக்காய்க்கு இவ்வளவு தூரம் அதிகமான மருந்து அடிக்கிறாங்க அவங்க கனெக்ட் பண்றது எல்லாமே ஒன்னே ஒண்ணுதான் காய்ப்புழு 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 ஆனா நம்ம பாக்குற அளவுல உள்ள பெஸ்ட இதுல லிஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அந்த லிஸ்ட வச்சு நாம வந்து என்னன்னன்ற விவரத்தையும் அது எப்படி பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற ஒரு சில படங்களையும் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்குரிய படங்கள் மற்றும் விவரங்களை இதுல சொல்ல போறோம் சோ கத்திரிக்காய்க்கு வரக்கூடியதுதான் நியர் மற்ற காய்கறிகள் வரும் வெண்டைக்கும் மிளகாய்க்கும் மற்றதுகளுக்கு வரும் ஸோ இதை ஒன்ஸ் கத்திரிக்காய் முடிச்சோன்னே சின்ன சின்ன மாறுதல்களோட மற்ற விவசாயத்துக்கும் முடிச்சுக்கலாம் மற்ற பயிர்களுக்கும் அதை சொல்லிக்கலாம் ஸோ முத பூச்சி நோய் காய்கறிகள்ல வரக்கூடிய காய் பிரிஞ்சாலில் வரக்கூடிய முக்கியமானது எல்லாரும் காய்ப்புழு காய்ப்புழுன்றாங்க பட் காய்ப்புழு வந்தா கூட அதை நாம் மாத்திக்கலாம் வேர் அழுகல் வேர் அழுகன்றது வந்து நாட்டு அழுகலும் வரும் வேறு அழுகல் ஆகிரும் இந்த மாதிரி வேர் அழுகல் வந்துட்டா செடி செத்து போயிடும் ஒரு செடியில கூட ஒரு காய் கூட வராது அதனால வேறுகள் தான் முக்கியம் இது பருத்திலையும் வரும் மிளகாயில வரும் கத்திரிக்காயில வரும் தக்காளில வரும் எல்லா பயிர்கள்லயும் மாவுலையும் வரும் கொய்யாலையும் வரும் வேப்ப மரம் கூட அழிகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி வேறுகளை தடுக்கக்கூடிய மெத்தட முத இவங்க சரி பண்ணி கொள்ள வேண்டும் இது வந்து முக்கியமானது ஏன்னா ஒன்ஸ் வேறுகள் வந்து நாற்பது நாள் செடி காஞ்சி போச்சுன்னா அடுத்து வந்து திருப்பி நீங்க நாத்து நட்டு மறுபடியும் காய கொண்டு வரும் அதனால வேறுகள் மிக முக்கியமானது ரெண்டு ரூட் கிரப் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இந்த ரூட் கிரப்பை நான் பார்க்க வாய்ப்பு இருந்தது வேற வேர்க்குழு அப்படின்றது அது வந்து ஃப்ரம் செக்கார்நொண்டி மதுரையில செக்கார்நொண்டி டு காரியாபட்டி வரைக்கும் உள்ள இடங்கள்ல பல ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர்ல இந்த வேர்க்குழு வந்தது அதாவது முப்பத்தஞ்சு நாள் முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாள்ல அந்த செடி லேசா வாரமா இருக்கும் வாரமா இருக்கும் தண்ணி பார்த்துருவாங்க அடுத்த நாற்பது நாள்ல ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு லட்சம் செடி இருந்து அத்தனை போயிட்டு இருந்தது எல்லாருமே அஞ்சு லிட்டர் சுலோரி பெரிய பேச வாங்கி கையில வச்சுக்கிட்டு டம்ளரை கரைச்சி தண்ணி தனியா எல்லாரும் மண்ணெண்ண கிணத்துக்கிட்டே தெரியற மாதிரி இருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இந்த ரூட் கிரப் காண்டி மருந்து ஊத்திட்டு இருக்காங்க பட் ரூட் கிரப் டோட்டலா ஆஷ்வீகளோட இது வேற கடைச்சி சாப்பிட்டு மொத்தமா செத்து போயிரு இது வந்து நிறைய பேர் பார்த்தது இல்லை இப்ப எதுல இருக்குன்னா கரும்புல இருக்கு அதே மாதிரி வேர்க்கடலையில வர வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த மாதிரி சில இடங்கள்ல முக்கியமா இந்த இந்த ரூட் கிரப் பண்ணது பட் கத்திரியில பெரும்பாலும் அதிகமா இல்லை இப்போதைக்கு நான் பார்க்கல இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்கு அப்புறம் பெரிய அளவுல நான் என்ன பார்க்கல அடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் தண்டுக்குழு தண்டுக்குழுன்றது வந்து தண்டுக்கு கரெக்டா தண்டு இது ஜாயின் பண்ற இடத்துல ஒரு குழு உருவாகும் முழுமையான வெள்ளை கலர் கே கோலியம் டெர்மி பெஸ்ட் அது வந்து சாப்பிட்டு அது வந்து சாப்பிட்டுச்சுன்னா தண்டை வீக் பண்ணிடும் தண்டு உடஞ்சிரும் ஐம்பது நாள் ஒரு காசு அடிச்சுன்னா உடஞ்சிரும் அதோட அந்த இதுல இருந்து வரக்கூடிய உங்களுடைய காய்கறி கிடைக்காம போயிடும் இது மூணாவது அதுக்கப்புறம் சின்ன இலை நோய் இது நாலாவது இந்த மாதிரி அமைப்புல சின்ன இலை நோய் வந்துட்டா வயிறு வைரஸ் நோய் இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இந்த வைரஸ் நோய் வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு பூவே பூக்காது காய கேட்காது இப்ப நான் சொன்ன நாளுமே நூறு சதவீதம் விளைச்சலை அளிக்கக்கூடியது ரூட் ராட் வந்தாலும் ரூட் கிரப் வந்தாலும் செம்பரம் வந்தாலும் லிட்டி லீப் வந்துட்டாலும் அடுத்து உங்களால எந்த ஒரு காயும் எடுக்க முடியாது இதே இது காய்ப்புழு வந்தா அந்த காயை பறிச்சு போட்டுட்டு அடுத்து வேற ஒரு ஸ்ப்ரே ஏதாவது அடிச்சு அதுல குழு இல்லாம செஞ்சு நீங்க மறுபடியும் நல்ல மனசுல காய் கொண்டு வந்து கொள்ளலாம் சரிங்களா ஆனா இந்த மேல உள்ள சொன்ன நாளும் மிக முக்கியமானது அது நாளுக்கு அப்புறம் அஞ்சாவதா தான் இந்த சூட்டன் பொருள் போறத நாங்க வச்சிருக்கோம் நான் என்னுடைய கணக்குக்கு படி சரிங்களா அப்புறம் லீப் காப்பர் பச்சை தத்து பூச்சி சாறு விரிஞ்ச பூச்சிகள்ல இந்த தத்து பூச்சி மிக முக்கியம் என்ன காரணம்னா இந்த தத்து பூச்சி பச்சையத்துல வாயில உறிஞ்சி எடுத்துட்டு போய்தான் இந்த லிட்டில் லீஃப் வைரஸ பரப்பி அடுத்தடுத்து கொண்டு போறது அதனால இவங்க தத்து பூச்சி அல்லது சாறு விரிஞ்சி பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துறது முக்கியம் மாவு பூச்சி இப்ப எல்லா பகுதியிலையும் எல்லா பயிருக்கும் வர்ற மாதிரி மாவு பூச்சியும் எல்லா இடத்துலையும் தாக்குது இந்த மாவு பூச்சியும் சார் உறிஞ்ச மூச்சில ஒண்ணு திருப்ஸும் இருக்கு ஹாப்பர்ஸும் இருக்கு இதெல்லாம் வரும் இது போக ஸ்பெசிபிக்கா எப்பிலாக்னா பீட்டில் கோழி பொறிவண்டு அப்படின்ற ஒண்ணும் இதுக்கு பாவக்காய்க்கும் இதுக்கும் முக்கியமா வரும் இது கொஞ்சம் 
இனிஷியலாக செடியை ஃபுல்லாக கருத்து கடித்து சாப்பிட்றோம் உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஷூட் அண்ட் குருட் போகிற கொண்டை புழு பூ வர்றதுக்கு முன்னாடி பூ வந்து காய் வந்துட்டா கொண்டையில் முட்டைப்படாது நேராக பூ காய் மேலே போட்டுடும் காய் புழுவாக மாறிடும் லூசினோட அர்கோனாலிஸ் அப்படின்ற பேரில் கொண்டை புழு காய் புழு அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்துக்கும் உரிய ரூட் நாட் நெமட்டோட் ஆர்கேஎன் இந்த இந்த அளவுல தான் நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் இருக்கு இதுக்கு மேல சத்து குறைபாடு மற்ற பிரச்சனை எல்லாம் தனியா இருக்கும் இப்ப பூச்சி அண்ட் நோய் அப்படின்னு பாக்குறதுல இதுதான் பெரும்பாலும் இலையில வந்து வரக்கூடிய இலை புற்றுநோய் அந்த மாதிரியான நோய்கள் வந்து கத்திரிக்கு கிடையாது பருத்திக்கும் கத்திரிக்குமே கிடையாது ஸோ இப்ப வேறுகளை நீங்க கட்டுப்படுத்தணும் ரூட் கிரப்பா கட்டுப்படுத்தணும் தண்டு புழு லிட்டில் லீஃப் அப்படி இருந்தால் வராம பாத்துக்கணும் மாவு பூச்சி சத்து பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தணும் எபிலாக் நாபிட்டில் முக்கியமா ஃப்ரூட் போரர் கட்டுப்படுத்தணும் நெமட்டோர் கட்டுப்படுத்தணும் இந்த இவைகளை வந்து இந்த இந்த விஷயங்களை தனித்தனியா போட்டோவா வச்சிருக்கேன் அதை கொஞ்சம் பார்த்துருவோம் இப்ப நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே போட்டோவா இருக்கு சாதாரணமான காய்கறிகளில் பல இலைகளை சாப்பிடக்கூடிய பூச்சிகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இலைகளை பெரும்பாலும் புழுக்கள் சாப்பிடும் போடாப்டீரா கிளியாச்சிஸ் மற்றதோட சேர்ந்த புழுக்கள் வந்து இந்த இலைகளை சாப்பிடக்கூடிய அதே மாதிரி ஹேரி கேட்டில் இதெல்லாம் சிலது சாப்பிடும் இவைகள் மேஜர் பெஸ்ட் கிடையாது இன்னொரு விஷயம் இவைகள் இலைகளை சாப்பிட்றதுனால எங்கே ஒன்று ஓடி போயிருக்கிறது ஒரு இலையை நம்ம கிள்ளி போகிறதுனால அந்த செடி சாக போகிறது இல்லை இது சாப்பிட்ற புழுக்கள் அதனுடைய கழிவுகளை அதே இடத்துல போட்டு அந்த நிலத்தை வளப்படுத்திட்டு தான் போகுது அதனால இவைகளை பற்றி அதிக ஒரு இல்லை இருந்தாலும் சின்னதாக இருக்கும்போது அதிகமாக சாப்பிட்ட மாதிரி இருந்தா இலைகளை இந்த குழுக்களை கட்டுப்படுத்த நீங்க பேசிலஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ் பிடின்ற பேசிலஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ் யூஸ் பண்ணணும் பிடி காட்டன்றதுக்கு காரணமான ஜீன் பேசிலஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ்ன்ற இயற்கையாக உள்ள பாக்டீரியால இருக்கு நம்ம ஜிஎம்ஓ ஆர்கானிக்கில் அலவுடு கிடையாது அதனால பிடி பாக்டீரியாவே கல்ச்சர் பண்ணி வளர்த்து அதே ஸ்ப்ரேல கொடுத்து இந்த மாதிரி குழுக்களை கட்டுப்படுத்தலாம் இலைகளை சாப்பிடும் குழுக்களை கட்டுப்படுத்த பிடி உபயோகிக்கலாம் இந்த மாதிரி நரம்பா இலைகளை மேற்பரப்பையும் கீழ்பரப்பையும் சுரண்டி ஆகக்கூடியது வந்து எபிலாக்னா பீட்டில் போலி பொறிவண்டு என்று சொல்லப்படக்கூடிய எபிலாக்னா பீட்டில் இதா இருக்குல்ல இந்த மாதிரி மஞ்ச கலரா சந்தன பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் இதுக்கு வருதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது சந்தன பூச்சின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது இலைகளை இந்த மாதிரி சின்ன இதுல வந்து பாக்குறதுக்கே நல்லா இல்லாம அரிக்கும் அதனால வளர்ச்சி குறைபாடு ஏற்படும் சொல்லுவாங்க பட் பெரும்பாலும் அதிகமா இது பெரிய பாதிப்பு இருக்கிறதுல இத இயற்கை முறையில தடுக்கிறதுக்கு எந்த மருந்துலையும் சரியா வேலை செய்யல ஆஹ் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் சாறு அடிச்சா சாகுது எளிமையான வழி வந்து சாம்பல் தூங்குறது மூலமா இந்த பூச்சியை நல்லா கட்டுப்படுத்த முடியும் இந்த இந்த மாதிரி சந்தன பூச்சின்றது இந்த மாதிரி இருக்கும் இது சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அரிக்கும் ஸோ இது கோடி பெருவண்டோட குட்டி கோடி பெருவண்டு பெருசானா இப்படி இருக்கும் கோடி பெருவண்டோட குட்டி வந்து இப்படி மஞ்சளா இருக்கும் இதான் அரிச்சரிச்சு சாப்பிடும் அதே இது பெருசாயிட்டா கொடி வண்டு மாதிரியே பாக்குறதுக்கு இருக்க முடியும் இந்த பூச்சி வந்து கோடி பெருவண்டு இது பன்னெண்டு குட்டிகளுக்கு மேல இருக்கும் நிறைய இதனுடைய குட்டி தான் அந்த இலைகளை நரம்பு ஆக்கி சாப்பிடக்கூடியது இது முக்கியமா பாவக்காய்க்கு வரும் ரெண்டு கத்திரிக்காய்க்கு வரும் அதிகமா ஈவன் நான் வந்து மிளகு தக்காளி கீரையிலையும் எந்தனுடைய இன்ஃபெக்ஷன் பார்த்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இதை வந்து தட்டு கடு தடுக்கிறது வண்டா இருக்கிறதுனால இதை வந்து சாம்பல் பூ வந்து மூலமா கட்டுப்படுத்தலாம் இன்னொன்று வந்து இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் அடிக்கிறது மூலமா இதை குறைக்கலாம் இதுதான் கொண்டை புழுன்றது கொண்டை புழு அப்படின்றது நுனியில வந்து அந்த ஸ்டெம் போரர் முட்டை போட்டும் முட்டையில இருந்து வரக்கூடிய புழுவானது நுனியில போகக்கூடிய தைலம் பகுதியை சாப்பிடும் அதனால நுனி வந்து காஞ்சி தொங்கிடும் ஆனா அது என்ன செய்யும்னா அப்படி தொங்குனதை வந்து கிள்ளி போட்டீங்கன்னா பல கிளைகள் உருவாகும் 
ஸோ அதனால அது ஒரு அட்வான்டேஜ் மாதிரி இருக்கும் என்ன காரணம் கத்திரிக்கு பழகிறகள் வந்து நமக்கு ஈல்ட் அதிகமாக வரும் பட் மொத்தமாக அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அதற்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஸ்ப்ரேயிங் ஆஃப் பிடி ஒரு ஈஸியான மெத்தட் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது ஒன்ஸ் காய் வந்துட்டா அந்த காயை சாப்பிட்ற இந்த மாதிரி காயில ஓட்ட விழுந்து இதுக்குள்ள புழு இருக்கும் இருக்கணும் புழு அப்ப என்ன ஆகும் சொத்த கத்திரிக்காய்ன்னு சொல்லி இதை வாங்க மாட்டேன் கட் பண்ணா புழு இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து சொத்த கத்திரிக்காய்ன்றதுனால இது ரிஜெக்டர்ல போயிடும் ரிஜெக்டர்ல போயிடும் இதை கன்வெர்ட் பண்றவங்க என்ன செய்வாங்க கட் பண்ணி இந்த புழு இருக்க பகுதி வந்து ஆட்டுக்கு போட்டுருவாங்க புழு இல்லாத பகுதியை கட் பண்ணி வத்தல் போட்டுருவாங்க காய வச்சு ஸோ பிரச்சனையா இந்த குழுவினால ரிஜெக்ட் ஆகிற காய்கள் இந்த மாதிரி மாற்றம் கொண்டு வருது கத்திரி வத்தலாகவும் ஆட்டுக்குட்டிக்கு ஃபீடாகவும் வருது இல்லை கோழி போட்டால் கோழி சாப்பிட்டு புழு கொடுத்து இந்த மாதிரி இந்த புழு கொஞ்சம் லூசினோட சர்பர் நாலேஜ் வந்து கத்திரிக்காய் தவிர வேற எந்த பூச்சிக்கும் எந்த இதுக்கும் வர்றது இல்லை கீழே தீஸ் போடப்படலாம் எல்லா பயிர்களுக்கும் வரும் லூசினோட சர்பர் நாலேஜ் ஸ்பெசிஃபிக்காக கத்திரிக்காய்க்கு மட்டும்தான் வர்றதா எனக்கு தவறு இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததில்ல இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த காய்ப்புழுவோட பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா ரகத்தை பொறுத்து மாறுபடுது நம்ம திருநெல்வேலி பகுதியில் நான் வள்ளியூர் இதுலலாம் வந்து பெருசாக புளு கலர் கத்திரிக்காய் பெருசாக இருக்கும் ஒரு ஒரு கத்திரிக்காய் வந்து அரை கிலோ ஒரு கிலோ வரும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கத்திரிக்காயில் நான் என்னி பார்த்துருக்கேன் வயலட் புழு வய முழு வயலட்டாக இருக்கு கத்திரிக்காயில் எந்த விதமான பூச்சி மருந்தடிக்காமல் வர்றதில்லை ஸோ அது நாகர்கோவில் மார்க்கெட்டில் மட்டும்தான் விற்கும் கன்னியாகுமரி அந்த கேரளாக்காரங்க தான் அதை விரும்பி வாங்குறாங்க ரெண்டு அதுக்கு அடுத்து வயலட்ல லேசா வெயிட் அடிச்ச மாதிரி இருக்கும் லேசான பூச்சி ப்ரிஃபரன்ஸ் ரொம்ப லோ நம்ம ஹைப்ரிட் கம்பெனிஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய சின்ன சின்ன பத்த கத்திரிக்காய் வரி கத்திரிக்காய் இதுகள்லாம் ரொம்ப அந்த ஹைப்ரிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பூச்சி எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாத ரகங்கள் வந்துட்டதுனால ஈஸியா அஃபெக்ட் ஆகுது அதாவது மூணு கத்திரிக்காயும் ஒரே இடத்துல போட்டிருந்தாங்க கோபால சமுத்திரம்ன்ற ஊர்ல அப்ப மூணு லை மூணு கத்திரிக்காயுமே செக் பண்ணி இருபது இருபது கத்திரிக்காய் எடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கும் போது கடைசியில பாத்தீங்கன்னா இருபதுக்கு இருபதுன்னு சொல்லிட்டு ஹைபிரிட் ஒரு இதுல ம் அந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வெரைட்டிஸ் கொஞ்சம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா இத இது பண்ணலாம் ரொம்ப ரெசிஸ்டன்ஸே இல்லாத வச்சுட்டு நம்ம கஷ்டப்படக்கூடாது ஸோ இது ஃப்ரூட் பொருள் தான் ஸோ இதுதான் நீங்க நம்ம சொல்ற சின்ன இலை நோய் சரக்குன்னு நல்லா வளர்ந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனா எந்த இலையுமே முழுசா பூவே இல்லாம போயிடும் பாத்தீங்கன்னா பூவே இல்லாம போயிடும் இந்த இதுதான் ஒரிஜினல் இலை இது வந்து சின்ன இலை இது மைக்ரோ பிளாஸ்மா லைக் ஆர்கானிசம் அப்படின்றதுக்கு நம்ம காசுகள் ஆர்கானிசம் சொல்லியிருக்காங்க இது கண்ட்ரோல் மெஷர் கிடையாது இது பரவுறதும் வெக்டார் மூலமா பரவும் ஏதோ ஒரு பூச்சி ஆ தத்து பூச்சி இதனுடைய சாரை உறிஞ்சி அதுக்குள்ள இன்ஃபேட் ஆகி அது எந்தெந்த செடிகளை அடிக்குதோ அதில் பரவும் ஸோ இது தடுக்கிறதுக்கு முதல் வந்து இது வராததை பார்த்துக்கணும் சார் உறிஞ்சி பூச்சிகளை சின்ன இதுலேருந்தே கட்டுப்படுத்திட்டு வரணும் ஒரு வேளை ஒரு சில செடிகளில் வருவது தெரிந்தால் முதல் அதை ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கணும் அதை ரிமூவ் பண்ணிடணும் அந்த இடத்த விட்டு ரிமூவ் பண்ணி வேறு அதுலேருந்து சார் உறிஞ்ச பூச்சிகள் வராமல் பார்த்துக்கிறதுக்குரிய தெளிப்பு மருந்தான வெட்டிசிலியம் லெக்கானி என்ற பூஞ்சனத்தை தெளிப்பணும் இயற்கை முறையில் நீங்கள் பலவிதமான கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு ஒன்று பயோ ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு வேப்பன் கொட்டை சாறு வேப்பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் கரைசல் யூஸ் பண்ணலாம் அது போக மூலிகை பூச்சி விரட்டி யூஸ் பண்ணலாம் பலவிதமான கசப்பான இலைகளை கட் பண்ணி போட்டு கோமியத்தில் ஊற வச்சு ஒரு வாரம் பத்து நாள் கழித்து அரை லிட்டர் பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு என்ற அளவில் கலந்து மூலிகை பூச்சி விரட்டிகளை தெளிக்கிறது மூலமாக இந்த பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முடியும் ஸோ நீங்கள் பூச்சி நோய் அப்படின்னு பார்த்ததில் லிட்டில் லீஃப் போரர் எப்பிளாக்னா பிட்டி இது மூணும் நம்ம படமாக பார்த்துருக்கோம் சார் நெக்ஸ்ட்டு இதில் கண்ட்ரோல் மெஷர் கூடிய என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு இயற்கை முறையில் பூச்சியை கட்டுப்படுத்த நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு இயற்கையில் வந்து பேராசிட்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரிடேட்டர்ஸ் இருக்கு முத நீங்க பூச்சி நோயை கட்டுப்படுத்துற தொடங்குறது வந்து சத்துக்களை சரியா கொடுக்கறதுல தொடங்கு சரிங்களா கத்திரிக்காய் ஒருத்தவங்க பண்ண போறீங்க 
எங்க பெரும்பாலும் என்ன பண்றாங்க யாராவது நாத்து விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அங்கிருந்து வாங்கிட்டு வந்து போட்டுறாங்க இது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த நாத்தோட குவாலிட்டி சரியில்லைன்னா நீங்க அந்த ரகம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியாது எப்படி மிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் எந்த ஹைபிரிட் கத்திரிக்காய் கூட விதை எடுத்து அவங்களா போட்டு வித்துடுறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வரக்கூடிய ஜெனரேஷன் கரெக்டா இருக்கான்னு பாக்குறதுக்கு நீங்க தெரிஞ்ச நாட்டுக்களை யூஸ் பண்ணுங்க சரிங்களா அதனால நாற்றாங்கால் இந்த நாற்றாங்கல்லையே நீங்க வேற இடங்களை தடுக்கணும் தொழுவரத்தோட ட்ரைகோடர்மா விருடி சூடோமோனாஸ் வேமு பேசிலோமைசிஸ் ட்ரைகோடர்மா விருடி வேற இடங்களை தடுக்கிறதுக்கு வேம் வேற இடங்களை தடுக்கக்கூடியது சூடோமோனாஸ் வேற இடங்களை தடுக்கக்கூடியது அப்புறம் மெட்டாரைசம் இது வேர்க்குழுவை அளிக்கக்கூடிய ஒரு பூஞ்சனம் இந்த நாளையும் ஈச் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஒரு ஒரு ஏக்கருக்குரிய நர்சரிக்கு ஈச் டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஒரு பத்து கிலோ தொழுவரத்தில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்து அதை இது மேலே போட்டுட்டு நீங்கள் இந்த நர் இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டட் மெனியூரை வச்சு இதில் வளர்த்து நீங்கள் நர்சரி கொண்டு வந்தீங்கன்னா நோய் இல்லாத செடிகள் வரும் காலராட்டு இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஈஸியாக செடிகள் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியது கொட்டஞ்சத்திரம் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிட்டியம் ஃபைட்டப்தரா இதனால வரக்கூடிய வேர்களுக்கு அதிகமாக அவங்களாம் இந்த மாதிரி டிஸ்இன்ஃபெக்டடாக கொண்டு மெனியூர் பண்ணி அதுல இருந்து வளர்த்தாங்கன்னா தப்பிக்கலாம் அதே மாதிரி இது வந்து நர்சரி ப்ரிப்ரேஷன் நாத்தாங்கால் பறிக்கிறது போது இதே குவார்டர் கேஜி ஈச் ட்ரைகுடர் மெவரிடி சூடமோனாசு வேமு பேசிலோமேசு இதை வந்து கலந்து பூவாடி வச்சு ஒரு நட இது பறிக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நாற்று பறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இவங்க இதுல பூவாளி வச்சு மேல ஊட்டி விட்டீங்கன்னா சோக் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் அந்த எடுத்து நீங்க பிளான் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது ஸோ இந்த மாதிரி செய்தன் மூலமா டிஸ்இன்ஃபெக்டட் சீலிங்ஸ கொண்டு வந்து நோய் இல்லாமல் வேர்க்குழு வராமல் வேரல்கள் வராத நர்சரி கொண்டு வந்துக்கலாம் சரி இதுல அடுத்து நீங்க சத்து இயற்கை விவசாயம் செய்யறவங்க எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்க வெளியீட்டு பொருள் வாங்கக்கூடாதுன்றாங்க பெரும்பாலும் காய்கறிகள் செம்மன் பகுதியில நம்ம பண்றோம் அந்த பகுதியில புண்ணாம்பும் பாஸ்பரஸும் கம்மியா இருக்கும் நம்ம இயற்கை விவசாயத்துல ராக் பாஸ்பேட்டு போன் மீன் ரெண்டு அளவுடு எப்படி நம்ம ஊட்டமேற்றிய தலைவரம் தயாரிக்கிறோமோ அந்த மெத்தட்ல நீங்க ஊட்டமேற்றிய தலைவரம் தயாரிச்சு யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஐம்பது கிலோக்கு நூத்தம்பது கிலோ ராக் பாஸ்பேட் ஐம்பது நூத்தம்பது கிலோ தொழுகிறோம் ஐம்பது கிலோ ராக் பாஸ்பேட் இது இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு தண்ணி தெளிச்சு மொத்தமா வந்து ஒரு மாசம் மூட்டம் போட்டு வச்சிடணும் மேல சாக்கு இதுகளை போட்டு இல்ல சில பேர் என்ன செய்யங்கன்னா இதை எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணதும் ஈரம் புட்டு பதத்துக்கு தண்ணி தெளிச்சு ஈரத்துல வச்சு சாக்கோட கட்டி அடுக்கி வச்சிடறாங்க அடுக்கி வச்சுட்டு ஒரு மாசம் கழிச்சு அந்த சாக்குல இருக்க உரத்தை எடுத்து குழு குழுன்னு கரையும் பாஸ்பரஸை வந்துடும் அதுகளை செடிகளுக்கு போட்டு நீங்க பாஸ்பரஸ் சத்துக்கிற வாடை சரி பண்ணிக்கிங்க என்ன காரணம்னா நீங்க கொடுக்குற சூடமான ஸ்ட்ரைக்கரும் மற்ற எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பாஸ்பரஸ் என்பது தேவையா உள்ளது செடிகளுக்கும் பாஸ்பரஸ் வந்து சுண்ணாம்பு எலும்பா செயல்படுது ஸோ அதனால நீங்க ராக் பாஸ்பேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ராக் பாஸ்பேட்ன்றத யூஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணலாம் அப்படி யார் யாருக்கு அந்த குறைபாடு இருக்கோ பாஸ்பரஸ் குறைபாடு இருக்கோ அவங்க இந்த ராக் பாஸ்பேட் போட்டுக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் மண்ணில் உள்ள நுண்ணூட்ட சத்துக்களின் அளவை நீங்கள் எடுத்து அந்த அளவில் எதாவது குறையா இருக்கோ அதுக்கேற்றாப்புல ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேஷனில் பெர்மிஷன் வாங்கி இந்த மாதிரி நான் இந்த நுண்ணூட்ட சத்து இந்த காரணத்துக்காக எடுக்க போறேன் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு நீங்கள் நுண்ணூட்ட சத்துக்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது போக கிரீன் மெனியூர் இது கரும்புல கிரீன் மெனியூர் போட்டுருக்காங்க அதே இது நம்ம கத்திரிக்கும் கிரீன் மெனியூர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நிலத்தை உழுது மலைக்கு உழுது இல்லை பலதானிய பேர் போட்டு நிலத்தை வளமாக்குறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் உங்களுடைய விளைச்சல் கூடும் பூச்சி நோய் எதிர்த்து சக்தி கூடும் பிரச்சனைகள் குறையும் ஸோ இது ஒரு வகையில் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ண கிரீன் மெனியூர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி 
தொழுகரத்தை கம்போஸ் பண்றதுக்கு தயார் பண்ணி வச்சு இந்த தொழுகரத்தை ஏக்கர் கஞ்சி டன் போட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் பத்து டன் வரைக்கும் கூட இயற்கை விவசாயத்துல போடலாம் பட் மல்சிங் ஏதாவது போட முடிஞ்சு உங்களால செய்ய முடியாது கிரீன் மெனுவரும் அடிஷனால இது செஞ்சா நிச்சயமா எஃபெக்ட் இருக்கும் சத்துக்களுக்காக பின்னாக்கு கரைசல்களையும் யூஸ் பண்ணலாம் பூச்சி கட்டுப்பாடு அப்படின்னா எப்ப சத்து குறைபாடுகள் வருதோ அப்பதான் பூச்சி நோய் அதிகமா வருது சத்துக்களை நீங்க சரி செய்யுங்க பூச்சி நோய் வந்து சரியாகும் சத்துக்களை சரி செய்யாம மருந்து மட்டும் எடுத்தா அதோட எஃபெக்ட் கம்மியா இருக்கும் ஸோ நீங்க தேவையான இயற்கை சத்துக்கள் எடுத்துக்கோங்க கிரீன் மெனியூர் போடணும் தொழுவரம் போடணும் பின்னா கரைசல் மாதிரி சத்து மிகுந்த கரைசல் அப்புறம் வேப்ப முன்னாக்கு தேவைப்பட்ட இதெல்லாம் போடணும் இது போக பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தும் பல விதமான முறைகள்ல என்னென்ன இருக்குன்ற ஒரு விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதை எவ்வளவு தூரம் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிக்கலாம் இது ட்ரைக்கோகிரமா கைலோனிஸ் இது வந்து முட்டை ஒட்டினி அதாவது ஒரு பூச்சி ப அந்த பூச்சி முட்டை போடுது அந்த முட்டை மேல இது வந்து தன்னுடைய முட்டையை இன்சர்ட் பண்ணி அந்த முட்டைக்குள்ள இருந்து பொறிஞ்சு வெளியே வர்றது ட்ரைக்கோகிரமா புலவியா வெளியே வந்து ட்ரைக்கோகிரமா அட்டை வாங்கி நீங்க கட்டலாம் ட்ரைக்கோகிரமா அட்டை வாங்கி முட்டைக்குள்ளவி இங்க இருக்கு இதுல ஒரு ஐம்பதாயிரம் குளவி இருக்குது ஒரு அட்டையில கருப்பா இருக்கிறதுக்குள்ள பேரசைட் ஆயிடுது அதாவது ஒரு குளவி இருக்கு கருப்பா இல்லாதது மஞ்சளா இருக்கக்கூடிய பாகம்னா பேரசைட்டைஸ் ஆகாது ஸோ எனவே இது வந்து இந்த அட்டையை நம்ம பல இடங்களில் கட் பண்ணி ஒரு ஏக்கருக்கு நாலு அட்டை அஞ்சு அட்டை ஒரு அட்டை நாற்பது ரூபா வரும் நாலு அட்டை அஞ்சு அட்டை வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் இடைவெளி வைக்கிறது மூலமா நீங்க முட்டை ஒட்டுணியை ரிலீஸ் பண்றீங்க இந்த முட்டை எங்கெங்க லூசினோட முட்டை போடுதோ அந்த முட்டையை வந்து தாக்கி அழிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உள்ளது இந்த மாதிரி இது மாமரத்துல கட்டிருக்கோம் எந்த ஒரு பயிருக்கு வேணாலும் குழுவை கட்டுப்படுத்த ட்ரைக்கோகிரம் அட்டை யூஸ் பண்ணலாம் இது டெலினோமஸ் இது நம்ம யூஸ் பண்றது இல்லை அதே மாதிரி இது வந்து ரெடிவீட் பக் ரெடிவீடும் வந்து குழுவை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது குழு இருந்துச்சுன்னா ஆனா கத்திரிக்காயில காய்க்குள்ள குழு இருக்கு தக்காளி இந்த மாதிரி இடங்கள்ல வெளியில குழு இருக்கு அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு இது ரொம்ப சிறப்பானது இது வந்து பிரக்கான் ஹெபட்டர் சொல்லி ஒரு ஒட்டுணி பிரக்கான் ஹெபட்டர் இது இந்த குழு மேல கார்சிர குழு மேல வளர்ந்து இந்த கூடு கட்டி கூட்டுல இருந்து வெளியே வந்து குழவியா இருக்கு ஒண்ணுல இது ஒரு பெட்ரி டிஸ் குள்ள இருக்கு நம்ம கையில இந்த பெட்ரி டிஸ் கை பிரக்கான வந்து நீங்க ஜஸ்ட் போய் உங்க கத்திரி தோட்டம் ரிலீஸ் பண்ணா போதும் இந்த பிரக்கான் வந்து அடல்ட் மேட் பண்ணி இருக்கும் ஆண் பெண் இணைந்து எங்க புழு இருக்கோ அது மேல போய் முட்டை போடும் இந்த முட்டையில முட்டை போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா அந்த குடுக்கல உள்ள விஷமானது இந்த புழு மேல பரவி புழுவை சாக விடாம வச்சிருக்கும் பாத்தீங்க கிளாஸியா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு இது மட்டும் கருப்பாயிருக்கு இதுவும் இதுவும் கருப்பாயிருச்சு கருப்பாயிருச்சுன்னா செத்து போகிற அழுகல் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இது வந்து இன்னும் உயிரோட இருக்கு ஸோ இந்த குழவிகளுக்கு கொடுக்கிருக்கதே தன்னுடைய சந்ததியை பாதுகாத்து முட்டையை போட்டு அதுல வந்து அந்த தன்னுடைய சந்ததியை வளர்க்கறதுக்காண்டி இந்த குழவி இந்த புழு மேலதான் முட்டை போடுது அந்த குட்டி புழு இந்த பெரிய புழுவை தான் சாப்பிடுது இங்கதான் இது பீப்பா ஆகுது இந்த பீப்பால இருந்து இதுல இருந்து அடல்ட் அதனுடைய வாழ்க்கையே இந்த புழுவுல தொடங்கி முடிவடையுது அடல்ட்டா இந்த புழுவே ஒண்ணும் இல்லாம ஆகிட்டீங்கன்னா அந்த குழவிக்கு வாழ்க்கை இல்லை அதனால புழு கெட்டதா அப்படின்னா இல்ல சில வருஷம் நன்மை தரும் பூச்சிக்கு உணவா இருக்கு அதுக்காக இருக்காது இப்ப நமக்கு பீப்பா ஸ்டேஜ்லயே இது இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி நம்ம கொரியர்ல கூட அனுப்பி வாங்கிக்கலாம் பட் இதுக்கான அமைப்பு எண்ணெய் பேசுல இருந்தது இது எல்லாமே அங்கெடுத்த போட்டோ பட் இப்ப வந்து அங்கேயே அந்த இதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களா தெரியல கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தேவைன்னா நீங்கள் அனுப்புனீங்கன்னா கொரியரில் கூட அனுப்பிடுறாங்க தேவைன்னு நம்ம மெயில் போட்டோம்னா அவங்க அமௌண்ட் அனுப்பணும்னா அனுப்பிடுறாங்க இப்போதைக்கு அது இருக்கான்றது தெரியல விருதுநகரில் ஒரு இடத்துல அது தொடங்கினாம எல்லாம் தயாரித்தோம் பட் இந்த கோவிட் பீரியடில் எல்லாமே அழிஞ்சு போச்சு மறுபடியும் அது தொடங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்றது பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஓகே விளக்கு பொறி 
காய் அந்த பூச்சிகளை அழிக்கிறதுக்கு இந்த விளக்குக்குரிய வச்சீங்கன்னா கட்டாயம் உபயோகமா இருக்கும் பல விதமான புழுக்கள் பூச்சிகளை அது பிடிச்சிருக்கு அப்ப அத்தனை பூச்சிகளை பிடிச்சா அவ்வளவு முட்டையை நாங்க தடுக்கிறோம் அது மூலமா விளக்குக்குரிய நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் விளக்குக்குரியில இந்த மாதிரி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு காஸ்ட்லியா வாங்கணும்னு கட்டாயம் இல்ல நீங்களே சின்ன விளக்குக்குரிய வச்சுக்கலாம் இது வந்து மிக முக்கியமான பொறிக்கா இது வந்து செக்ஸ் கிரமோன் ட்ராப் இணக்கவர்ச்சி பொறியில லூசினோடஸ் அர்பனாலிஸ்க்காகவே நம்ம லியூர் தயாரித்து வச்சிருக்கோம் இந்த லூசினோடஸ் அர்பனாலிஸ் பிடிபட்டிருக்கு இந்த வாட்டர் ட்ராப்னு இதுக்கு பேர் தண்ணிக்குள்ள இதை வச்சு இந்த இதுல லியூரை வச்சுட்டோம்னா லூசினோடஸ் பூச்சிகள் மட்டும் பிடிபடும் ஸோ இப்ப இந்த ட்ராப்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ராப் வந்து நூறு நூத்தம்பது ரூபா வரும் இதுல வைக்கல லூர் வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபா வரும் இது ஒரு அறுபது நாள் நாப்பத்தஞ்சுல இருந்து அறுபது நாளைக்கு வெயில பொறுத்து வேலை செய்யும் காயஞ்சு பூச்சி இதுல பிடிக்கணும் சரி இந்த காயஞ்சு பூச்சி இங்க பிடிக்கிறதோட முட்டை போடுது முட்டையை ட்ரைக்கோகிராமா குழவி வச்சு அடிக்கிறோம் அதையும் மீறி ஒரு குழு வருது அதை வந்து பிறக்கான வச்சு அடிக்கிறோம் இப்படி பல விதமான முறையில நீங்க தடுக்கிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதுக்கு மேலே வர்றதை என்ன செய்யலாம் வீட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணி அதையும் அடிக்கலாம் ஸோ இது லூசின் யூர் அப்படின்றது இருக்கு லூசினோட சர்வதான அது போக சாறு விருந்துகளை பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த உங்களுக்கு ரெண்டு திரிப்ஸ் இந்த மாதிரி இதை கட்டுப்படுத்த புழு சக்கிங் பெஸ்ட் சாறு ஹாப்பர்ஸ் இந்த மாதிரி இதை கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் கொஞ்ச அளவுல இருக்கு இது இந்த மெத்தட்லயும் பண்ணோம் நாங்க அதாவது வாட்டர் ட்ராப் இல்லாம சாதாரண பனல் ட்ராப்லயும் இந்த மாதிரி லியூரை இங்க வச்சு வச்சோம்னா அதுலயும் பிடிபடுது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுலேயும் பிடிபடுது பட் இது வந்து நான் வெண்டைக்காய் கேண்டு வச்சேன் வெங்கடக்காயில் ஈரியாஸ் வைட்டெல்லாம் இருக்கும் அது பீட்டினால கட்டுப்ப கட்டுப்படாது அதனால எசென்சியலாக யூ ஹவ் டு கோ ஃபார் ஈரியாஸ் ட்ராப் இன் வெண்டி இது போக நம்ம ஏற்கனவே பல விதமான பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வீடியோ பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நான் மறுபடியும் கண்ட்ரோல் மெசர்க்குரிய பவர் பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு ஸோ இதில் ஏற்கனவே நீங்கள் பல டூல்ஸ் பார்த்துட்டீங்க இது வேறு என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் இதை பார்த்துட்டோம்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம இதை முடிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் ஆட்டு லைட் ட்ராப் ப்ரொமோன் ட்ராப் அப்படின்றது இன்செக்டோட முக்கியமான கெமிக்கலை வந்து எடுத்து வச்சு லியூராக வச்சுருக்காங்க வேரியஸ் லியூர் இருக்கு கோகோனட்ல ரைனோசரஸ் பிபில் ரெட்வாம் பிபில் அப்புறம் ஹீலியாத்திஸ் போடாக்டேராக்கி நம்ம பார்க்கறது லூசின் ஓட்டம் இந்த மாதிரி லூசின் பேரசைட்டாட் உங்களுக்கு ட்ரைக்கோகிராமா காமிச்சேன் டெலினோமஸ் பார்த்தேன் ப்ரொக்கான் ஹெபட்டர் மற்ற பேரசைட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு நம்ம வளர்த்து விடல இயற்கையாவே அதுவே வந்து கட்டுப்படுத்துது அதே மாதிரி ப்ரிடேட்டர்ஸ்ல கிரைசோபர்லா லேடி பேர்பிட்டல் கிரிப்டோலாமஸ் ரெடி வீடு ஸ்பைடர் டிராகன் பிளை டாம்சன் பிளை இது எல்லாமே நம்ம சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது கிரைசோபர்லாம் ஏபிட் லைன் அதுக்கு பேரு ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது அஸ்வினியை சாப்பிடக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உள்ளது ஸ்ட்ரைக்கோகிராமா ஏற்கனவே சொன்னதுதான் அது போக சத்துக்களை நீங்க கொடுக்க இயற்கையில கொடுக்கறதுக்கு அசோஸ்பேர்ல மசோடபக்டர் ரைஸ் நம்ம வந்து அசோஸ்பேர்லாம் யூஸ் பண்றோம் பாஸ்போபாக்டர் யூஸ் பண்றோம் பொட்டாஸ் மொபிலைசர் யூஸ் பண்றோம் அசோட்டோபாக்டரும் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இது ஃப்ரீ லிவிங் எங்க வேணாலும் யூஸ் ஆகும் நோயை கட்டுப்படுத்த கூடமான சுலோரசன் ட்ரைகோடர்மா விருடி ட்ரைகோடர்மா ஆர்சியானம் வேம் இஎம் இதை யூஸ் பண்ணலாம் பட் நான் சொன்ன இனிஷியலா சொன்னேன் இல்லைங்களா நர்சரியில நீங்க தடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுடைய பிரச்சனையில தொண்ணூறு பர்சன்ட் கம்மி ஆயிடுச்சு அது போக பெயிண்ட் பிண்ட் வரும்போது இது ஸ்ப்ரேலையோ அல்லது தொழுவரத்திலேயோ கலந்து நீங்க கூட போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லது பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதுல புழுக்களை கட்டுப்படுத்துறதா பெவிலியா ஒரு நல்ல இது தண்டு புழுவுக்கு இதனுடைய எஃபெக்டை நான் நல்லா பார்த்துருக்கேன் தண்டுல வரக்கூடிய புழு அதாவது நீங்க என்ன செய்யணும்னா கத்திரிக்காய் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் ஆயிரம் செடியானது தான் இந்த தண்டு புழு வரும் ஏன்னா தண்டு அப்பதான் எஸ்டாபிஷ் ஆகும் நட்டு அந்த பதினஞ்சு டு இருபது நாள்ல பெவிரியா வந்து ஒரு கால் லிட்டரு இல்லாத அரை லிட்டரு ஒரு ஏக்கர் ஒரு பத்து டேங்குக்கு அடிச்சு அஞ்சு எம்எல் ஒரு லிட்டருக்கு அப்படின்ற கால்குலேஷன்ல வச்சு நீங்க ஒரு ஸ்ப்ரே உள்ள அடிச்சிட்டீங்கன்னா நல்லது அது கூட மெட்டாரைசிலும் சேர்த்து அடிச்சிடலாம் அதுலயே வெட்டிசிலையும் சேர்த்து அடிச்சிடலாம் என்ன காரணம்னா 
எட்டு சிலியன் சாறு முறிஞ்ச முத்திகளை கட்டுப்படுத்தணும் ஆப்பிறது வராம இருக்கணுமா அப்ப ஒரு தடவை வடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் இந்த மந்த் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் மெட்டாரைசன் சாயில் அப்ளிகேஷன் கொடுத்தா போதும் டெவீரியா பெஸ்கியானா இது வந்து தண்டு குழுவை நல்லா கட்டுப்படுத்தக்கூடியது இது ஒன்ஸ் அடித்தாலே நிறைய நாளைக்கு ரெசிடியூ ரெசிடியூ மாதிரி இருந்துகிட்டே இருக்கு எப்படி ஒரு நோய் கிருமி நம்ம நிலத்துல இருக்கோ அதே மாதிரி நன்மை தரும் நல்ல பூஞ்சனமான இவைகள் நம்ம நிலத்துல இருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கிட்டே இருக்கும் பேசிலஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ் மிக சிறப்பா இப்பதைக்கு என்னுடைய பிராக்டிக்கல் அனுபவத்துல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வீடு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் காய் கத்திரி காய் புழு மட்டும் இல்லை எந்த விதமான மாங்காயில் வரக்கூடிய புழு எந்த புழுவா இருந்தாலும் மிக அற்புதமா கட்டுப்படுத்துது நியூக்ளியர் பாடிகேட்ரோசிஸ் வைரஸ் அப்படின்றது நமக்கு இந்த காய் கத்திரி காய்க்குரிய அளவுல கிடையாது எண்டமோ பேத்தனைக்கு நெமட்டோட் இதுவும் வேலை செய்யுது இதே நான் ஹைதராபாத்ல இருந்து செக் பண்ணேன் பட் மழை காலங்கள்ல இது வந்து ஒன்ஸ் இபிஎன் ஸ்ப்ரே பண்ணி அடிச்சு அது கண்ட்ரோல் கிடைக்கிறதுக்கு மூணு நாள் ஆகுது அது வரைக்கும் ஈரப்பதம் குறையாம இருக்கணும் அதுக்கான வாய்ப்பு நம்ம நம்ம இடத்துல இல்ல தினம் மழை பெஞ்சுக்கிட்டே இருந்தது அந்த வாய்ப்பு அதனால இ ஆனா இபிஎன்றது எண்டமோ பேத்தோஜனிக் நெமட்டோட் அப்படின்றதுல இருக்கக்கூடிய இது குழுக்களை கட்டுப்படுத்துது ஸோ பிரிஞ்சால போரரை கட்டுப்படுத்த முக்கியமான இது குறைந்த அளவு தாக்குதல் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸான வெரைட்டி யூஸ் பண்ணுங்க லைட் ட்ராப் யூஸ் பண்ணுங்க லூசினோடஸ் பிரமன் ட்ராப் யூஸ் பண்ணுங்க ட்ரைகோகிரமா எக் பேரசைட் கார்டு யூஸ் பண்ணுங்க பிரக்கான் பேரசைட் வாஷ் கிடைச்சா நீங்க உபயோகப்படுத்துங்க ஸ்ப்ரே பீட்டி இதுதான் பெஸ்ட் சொல்யூஷனா இருக்கு ஸ்ப்ரே பெவீரியா ரெண்டையும் நீங்க கம்பைன் பண்ணி அடிக்கலாம் இது பீட்டி வந்து அஞ்சு எம்எல் ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு போட்டு அடிங்க லிக்விட் பொறுத்தளவு ஃபோன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் நீங்கள் நிச்சயம் வைக்க முடியாது யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ம் பிறகு ஸ்ப்ரே நீம் நீம் பேஸ்டு பெஸ்ட் செடி எப்போ வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் என்ன எதுவும் இல்லாட்டி சின்ன இடமா இருக்கும்போது கொஞ்சம் வேப்பலை ஒரு ஒரு கிலோவை பிடிச்சி ஒரு குடத்தில் போட்டு நாள் வச்சுருந்து பன்னெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து பதினெட்டு இருபது மணி நேரம் கழித்து அந்த தண்ணியை மட்டும் எடுத்து நீங்கள் அதை தெளிக்கலாம் நர்சரியில் இது பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய எளிமையான செலவில்லாத வழி விஷம் இல்லாத வழியும் கூட ரிலீஸ் ரெடிவேட் பக் ரெடிவேட் பக் ரிலீஸ் பதிக்கு கிடைக்கல பட் ரெடிவேட் பக் ரிலீஸ் பண்றது புழுக்களை கட்டுப்படுத்தும் மூலிகை பூச்சி விரட்டி ஸ்ப்ரே பண்றது இதுவும் பண்ணணும் இது போக எப்படி நிலத்தை வளப்படுத்த பண்ணணும் அது மாதிரி பல விதமான பயிர் தட்டப்பயிர் தட்டப்பயிர் எது பண்ணா அஸ்வினி அதுல வரும் அஸ்வினியை கட்டுப்படுத்த பொறி கொண்டு வரும் பொறி கொண்டு மத்த சாறு ஒன்று பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தலாம் கிரைசாஞ்சிமம் உள்ள வைக்கிறீங்க என்ன காரணம்னா கிரைசாஞ்சிமம் நீங்க போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நெமட்டோட கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு வழி இது வந்து பூக்கும் தருணத்துல இது உருவாக்கக்கூடிய ரூட் எக்ஸிடேட்ஸ் வந்து நூற்புழுவை கட்டுப்படுத்து கொல்லுது கட்டுப்படுத்து கொன்று அழிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது அப்புறம் மக்காச்சோளம் கேஸ்டர் சன்ஃப்ளவர் சோளம் இதெல்லாம் சுற்றி பார்டர் இதுல போடும் போது They provide food for natural enemies. நம்மளுடைய இயற்கை எதிரிகள் பல வருவதற்கும் அவைகளுக்கு உணவாகவும் இதை உபயோகப்படுது அதனால கேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ட்ராப் ட்ராப் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து கேஸ்ட்ரிக் போயிடும் அஸ்வினியோ எந்த பூச்சினாலும் கேஸ்ட்ரிக் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் போயிடும் குழுக்கள் எல்லாமே நம்ம மெயின் பய பயிர் பாதுகாக்கப்படும் சூரியகாந்தி மஞ்சள் கலர் பூ உள்ள எந்த பூச்சி எந்த பூ செடி வச்சாலும் அது நன்மை தரும் பூச்சிகளுக்கு உபயோகமா இருக்கு அப்படின்றதுனால சோளம் வந்து பேரியர் கிராப்பா பவுண்டரியில் போனால் சோளம் போட்டு பண்ணாங்கன்னா அது பேரியர் கிராப்பா உயரமாக வளர்ந்துடும் ஸோ தட் பூச்சிகளுடைய மூமெண்ட்டை அது தடுக்கும் இந்த மாதிரி மல்டி கிராப் யூஸ் பண்ணும் இது ஃபுல்லாக செய்கிறது மூலமாக நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஃப்ரூட் போரரை கட்டுப்படுத்தலாம் காய்ச்சுளை பான் அதை கட்டுப்படுத்தலாம் ரூட் ராட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ட்ரைக்கூட்டர் மாதிரி விரிடி சூடமோனஸ் ஃப்ளோரசன் ரேமு அப்புறம் மெட்டாரைசம் வந்து ரூட் கிரப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் நெமட்டோட கட்டுப்படுத்த நான் சொன்ன பேசிலோமைசிஸ் அப்படின்ற பூசணத்தையும் கொக்கோனியான்ற பூசணத்தையும் கட்டுப்படுத்தும் பேசிலோமைசிஸ் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் கொக்கோனியா வந்து யூனிவர்சிட்டி டிஎன்ஏல மட்டும்தான் கிடைக்கும் வேப்பம் புண்ணாக்கு தரையில் போடுவதும் சம்மர் குளோவிங் பண்ணுறதும் ஒரு இனண்டேஷனுக்குரிய அமைப்பு கொடுக்குறதும் உங்களுடைய நெமட்டோட கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய வழி அது போக இன்னும் ஒரு ஆப்ஷன் கிரைசாஞ்சிவம் பூவை ஊடு பெயரா வளர்க்கறது சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த வெட்டிசீலியம் லக்கானி என்ற கொஞ்சம் அடிங்க 
சேர்ந்து சார்ந்த மருந்துகள் அடிங்க மூலிகை பூச்சிகள் அட்டி அடிங்க இதன் மூலமா நீங்க சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தலாம் ஸோ இதான் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு உள்ள அனைத்து பூச்சிகளையும் காய்கறியில கட்டு காய்கறியில கட்டுப்படுத்தலாம் இதுல வந்து மத்த எல்லாத்துக்குமே ரூட் நாட்டை மட்டும் உண்டு பேரழுகள் உண்டு எல்லாமே ஆஹ் புழுக்கள் உண்டு பூசினோட வந்து கத்திரிக்காய்க்கு மட்டும்தான் வெண்டைக்காய்க்கு வந்து அதுக்கு பதிலாக ரெண்டு குழு வரும் ஈலியாத்திஸ் அண்ட் ஈரியாஸ் வைட்டல்லா ஈரியாஸ் வைட்டல்லாக்கும் பிடி கேட்காது பெவீரியா கேட்கும் ஸோ பிடி இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் ஈலியாத்திஸ் அட்டாக் பண்ண பெண்டில நீங்க இது யூஸ் பண்ணலாம் அதை பொறுத்தளவுக்கு பெண்டியை பொறுத்தளவுக்கு தெரிஞ்சுனோம் நர்சரி சீட் ட்ரீட்மெண்ட்டாக ட்ரைகோட்ரமா பண்ணி போட்டு பேசிலமிசிஸ் ட்ரைகோட்ரமா அதே மாதிரி இதுவும் கிடையாது அதுக்கு வேர்க்குழுவும் கிடையாது ஸோ மெட்டாரைசம் எசன்சியல் கிடையாது ஆனா சாறு உறிஞ்சும் பூச்சி உண்டு அதுல எல்லோ பெயின் கிளியரிங் மசைக்கு உண்டு அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும்னா சாறு உறிஞ்சும் பூச்சியை கட்டுப்படுத்த கட்டாயமா வெட்டிசனும் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ரெண்டு தொண்ணூறு நாள் பயிர் தான் ஒரு இருபது நாள் ஐம்பதாவது நாள் எழுபதாவது நாள் இருபது நாற்பத்தஞ்சு எழுபது அப்படின்ற மூணு நேரம் வெட்டிசனும் பிளஸ் பீட்டி அடிச்சுட்டாங்கிட்டாலே மூணே ஸ்பிரேல உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான பூச்சி நோய்களையும் கட்டுப்படுத்த முடியும் சரிங்களா தக்காளியிலையும் ரூட் நாட்டை மட்டும் உண்டு ரூட் நாட் உண்டு கூடுதலா என்ன உண்டுன்னா லீப் கால் வைரஸ் நிறைய உண்டு ஸோ வைரஸ் நோயை பொறுத்தளவுக்கு வைரஸை நீங்க கட்டுப்படுத்த முடியாது அகைன் இஹோ டு கோ ஃபார் கண்ட்ரோல் ஆஃப் வெக்டார் அப்ப அதுக்கு நீங்க அகைன் சக்கிங் பிளஸ் தான் வெக்டார வரப்போகுது அதையும் நீங்க கட்டுப்படுத்தலாம் மாவு பூச்சி இருந்தாலும் அஸ்வினி மாவு பூச்சி வெள்ளையி சத்து பூச்சி செதில் பூச்சி இது எல்லாத்தையுமே வெட்டிசிலையும் சிறப்பா கட்டுப்படுத்தும் அப்படின்றதுனால நீங்க வெட்டிசிலியம் பிடி காம்பினேஷன் ஸ்ப்ரே அலாங் வித் இந்த சுற்றி உள்ள பவுண்டரி கிராப் பலவித பலவிதமான பயிர் எப்பயுமே மோனோ கிராப் போனீங்கன்னா ஒரே மாதிரியான பூச்சிகள் வந்துடும் ரெண்டு அந்த பூச்சி இயற்கை எதிரிகளுக்கு நீங்க இடம் கொடுக்கணும் அந்த இதுக்கும் தேவைப்படுறதுனால நீங்க பலவிதமான பயிர்களை வளர்த்து அதோட விஷம் இல்லாத இந்த மருந்துகளை நீங்க யூஸ் பண்றது மூலமா காய்கறி பயிர்களில் நீங்க வந்து ஈஸியா நல்ல செலவு கம்மியாகவும் விஷம் இல்லாத காய்கறியும் நல்ல குவாலிட்டியான டேஸ்டான காய்கறி கிடைக்கலாம் ஏன்னா அத்தனை டே காய்கறிகளுடைய டேஸ்ட்டையும் நான் பார்த்துருக்கேன் கரெக்டாக டிஃப்ரெண்ட் போகுது கெமிக்கல் அடித்தது அடிக்காதுன்னு சொல்ல அளவுக்கு காய்கறிகளில் வித்தியாசம் நல்லா காமிக்கும் சொல்லிக்கிட்டு என்ற ஒரு முடிக்கிறேன் நன்றி நன்றி திரு எல் நாராயணமூர்த்தி சார் இதுவரை கத்திரி மற்றும் இதர காய்கறி பயிர்களில் அங்கக பூச்சி கட்டுப்பாடு தொடர்பான தகவல்கள் கேட்டறிந்தோம் தற்போது கேள்வி நேரம் ஆரம்பமாகிறது முதலில் நமது குழுவின் மூத்த உறுப்பினர் திரு கந்தசாமி சார் அவர்களை தனது கருத்துக்களை இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்பான தனது கருத்துக்களை தெரிவிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் சுருக்கமாக பேசுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் கந்தசாமி சார் பிளீஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய தினம் அங்க வேளாண்மை அங்க நோய் பூச்சி கட்டுப்பாடு காய்கறிகளிலே குறிப்பாக கத்திரி வண்டை போன்ற பயிர்களிலே எவ்வாறு இயற்கை வழியிலே அங்கக முறையிலே பயிர் பாதுகாப்பு செய்ய வேண்டிய குறிப்புகளை மிகவும் செல்ல தெளிவான முறையிலே பட விளக்கங்களோடு எளிதாக புரிந்து கொள்ளும் வகையில் அவர்கள் ஒவ்வொரு பூச்சி பற்றியும் அது சம்பந்தப்பட்ட நோயின் தன்மை பற்றியும் மிகவும் சிறப்பான முறையிலே எடுத்துக்காட்டி இன்றைய தின ஜூம் கூட்டத்தினை சிறப்பு படித்திருக்கின்றார்கள் நண்பர் நாராயணமூர்த்தி பேசும்போது இந்த ஹைபிரிட் ரகங்களை உயர்ப்பதனால் தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கிறது ஆனால் ஹைபிரிடுக்கு அதிக முக்கியம் தரக்கூடாது என்கின்ற வகையிலே அவர்கள் கூறியது போல தெரிந்தது ஹைபிரிடம் கண்டுபிடிப்பதே அதிக மகசூல் பெற்று உழவன் லாபம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக அந்த ஹைபிரிட் அகத்தில் என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது அதை எவ்வாறு தீர்ப்பது ஆர்கானிக் ஆர் இன்னார்கானிக் அங்ககமோ அனங்ககமோ அதை நாம் அதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் எனவே ஹைபிரிட் ரகங்களை நாம் ஊக்குவிக்க வேண்டுமே தவிர அதை 
நாம் அதை உபயோகிக்க கூடாது அது தேவையில்லை என்கின்ற வார்த்தைகளை நாம் தவிர்ப்பது நல்லது ஏனென்றால் அதிக மகசூல் பெற்று உழவன் சம்பாதிக்கத்தான் இத்தகைய கண்டுபிடிப்புகள் அது அதில் நாம் அவர்களுடைய ஆர்வத்தை குறைக்க கூடாது இரண்டாவது அந்த பயிர் பாதுகாப்பு முறைகளிலே அந்த கட்டுப்பாடு முறைகளிலே சொல்கின்ற பொழுது இனார்கானிக்களில் அந்த அந்த ரசாயன மருந்துகள் இருக்கின்ற காலத்திலே ஒரு மருந்தை அறிமுகப்படுத்தினால் அவர்கள் விஞ்ஞான ரீதியாக நூறு புழுக்கள் தெளிப்பதற்கு முன் இருந்தது தெளித்த பின்னாலே தொண்ணூறு புழுக்கள் இறந்து விட்டது என்று நிரூபித்து காட்டுவார்கள் இருபத்தஞ்சு சதவிகித மகசூல் முப்பது சதவிகித மகசூல் அதிகம் பெற்றார்கள் என்பதை கண்கூடாக திட்டமான மூலமாக நிறுவனத்தாரம் காட்டுவார்கள் அதே போல வேளாண்மை பல்கலைக்கழகங்களிலே ஆராய்ச்சி செய்து அந்த குறிப்புகளை ஆதாரமாகவும் காட்டுவார்கள் இந்த அங்கக பயிர் பாதுகாப்பு பரிந்துரைகளிலே பரிந்துரை மட்டும்தான் இருக்கிறதே தவிர குழுக்கள் எப்படி அது கொள்ளுகிறது அது கொள்ளும் சதவிகிதம் என்ன அந்த அந்த பரிசல் தெளித்த பின்னால் சூரிய வெளிச்சம் சூரிய வெளிச்சத்தில் அதை எவ்வளவு மணி நேரம் நிலைத்து நிற்கும் ரசாயனங்க தெளிக்கும் பொழுது குறைந்தபட்சம் பதினைந்து நாளிலிருந்து இருபத்தோரு நாள் அதனுடைய வீரியத்தன்மை இலைகளின் மீது இருக்கும் அந்த வீரியத்தன்மை அந்த இலைகளின் மீது இருந்தால்தான் அந்த புழுக்களோ பூச்சிகளோ அந்த மருந்து இருக்கின்ற பகுதியின் போது அது ஊர்ந்து செல்லும் பொழுதோ உட்காரும் பொழுதோ தொடு நெஞ்சு மூலியமாகவோ உறிஞ்சி பூச்சிகள் உறிஞ்சிதல் மூலியமாகவோ அந்த புழுக்கள் கொள்ளப்படுகிறது கட்டுப்பாடு பெற்று தங்களது மகசூலை அதிகரித்து வேளாண்மை பாதுகாப்பு செய்து வந்தார்கள் ஆனால் இந்த அங்க பயிர் பாதுகாப்பு குறிப்புகளிலே அவை இல்லை அவை வேண்டும் அதை தெரியுங்கள் இதை தெரியுங்கள் என்று சொல்கிறோமா தவிர உதாரணமாக அந்த கத்திலை காய்ச்சல் சொன்ன ஏரியா ஒரு சொன்னார்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் எந்த ஒரு பயிர் எடுத்தாலும் இருக்கத்தான் செய்யும் இந்த அங்கக கரைகளை தெளிக்கின்ற பொழுது அந்த புழு எத்தனை மணி நேரத்தில் இருந்த போகிறது எத்தனை நாளைக்கு இந்த கட்டுப்பாடு தருகிறது பதினைந்து நாளா இருபத்தி ஒரு பயிர் செய்து முடிவதற்குள் உதாரணமாக ஒரு நான்கு மாதம் ஐந்து மாதத்துக்குள் அந்த மருந்துகள் எத்தனை முறம் தர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு இன்னும் சீராக ஆராய்ந்து உழவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தினால் அங்கக வேளாண்மை இன்னும் சிறப்பாக வளரும் என்பது எனது கருத்து நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் கந்தசாமி சார் ஒரு ரெண்டு கருத்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றதுல ரெசிஸ்டன்ஸ் உள்ள திறமையான ரகங்களும் இருக்கு நினைச்சு <laughs> அப்புறம் லைட் ட்ராப் வைக்கிறதோ 
கஷ்டம் கிடையாது வெவீரியா ஸ்ப்ரே பண்றது பிடி ஸ்ப்ரே பண்றது ஒன்ஸ் இந்த மந்த் பண்ணா போதும் இடையில ஒன்ஸ் இந்த அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பந்தய வியா தெரிப்பாங்க மூலிகை பூச்சி விட்டு தெரிப்பாங்க மீன் கரைச்சல் தெரிப்பாங்க இதை செலிக்கும் போதே இந்த பிடியும் அதுல சேர்த்துக்கலாம் ஒன்னும் தப்பு கிடையாது பந்தய வியா கூட பிடி சேர்த்து அடிச்சா நல்லது தான் வெவீரியா கூட பிடி சேர்த்து இது பந்தய வியாவில சேர்த்தாலும் ஒண்ணும் தவறு கிடையாது அந்த மாதிரி சேர்த்து அடிச்சுக்கலாம் என்னைய பொறுத்தளவுக்கு பிப்டீன் டேஸ் போன்ஸ் அடிக்கிறாங்க பட் ஒன்ஸ் இந்த மந்த் கூட போதும் ஏன்னா பிடிஏ பொறுத்தளவுக்கு இட் இஸ் அ பேக்டீரியா தட் இட்ஸ் பிளான்ட் பிளான்ட்ல ஃபுல்லா போகுது என்ன பிடிக்கு இது ஒரு வித்தியாசம்னா பிடி சாப்பிட்டு ரெண்டாவது நாள் தான் அந்த புழு பிடி வந்து ஸ்டமக் பாய்சன் சாப்பிட்டா மட்டும்தான் அதாவது பிடிஏ ஸ்ப்ரே பண்றீங்க அது என் மழை வெஞ்சாலும் மழை வேடினாலும் இட் வில் என்டர் இன் டு பிளான் ஒன் ஹவர்ல என்டர் ஆயிரும் அது உள்ள மல்டிப்ளை ஆயிட்டு இருக்கும் இந்த புழு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்டுதான் இருக்கு அஞ்சு மணி நேரம் ஆன ஆனதுக்கு அப்புறமா நான் புழுவோட வீடியோ வச்சிருக்கேன் அஞ்சு மணி நேரம் ஆன புழு சாப்பிடுது அதையும் வீடியோ எடுத்து வச்சிருக்கேன் அது ரெண்டாவது நாள் தான் அது ஸ்லகிஷ் ஆகுது அந்த உள்ள போன விஷமானது அந்த மாதிரி கட் பண்ணி அது ஸ்லகிஷ் மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் அஞ்சாவது நாளுக்கு அப்புறம் அந்த புழு செத்ததாயிருது அதுக்கப்புறம் என் காத்துல எங்கே போயிருது புழுக்கள் குறைஞ்சிருது பிடி வந்து மிக சிறப்பா இதை வந்து செய்யுது மதியம் போகுது <laughs> நமக்கு தெரியாத நேச்சுரல் எனிமிஸ் எவ்வளவோ உற்பத்தி ஆகுது அந்த நேச்சுரல் எனிமிஸ் ஒன்ஸ் கெமிக்கல் எடுத்தீங்கன்னா இல்லாம போயிடும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல இனிஷியல் ஃபர்ஸ்ட் இயர் இவங்க பண்றாங்க சார் மூணு வருஷம் சொன்னாரு அவரு டெல்லியில செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்ல நேச்சுரல் எனிமிஸ் நல்லா வந்துடும் ஆனா நேச்சுரல் எனிமிஸ் சர்வைவ் ஆகுறது அந்த உணவா எதை பண்ணுறாங்க அந்த நேச்சுரல் எனிமிஸ் என்னங்க பட்டு ட்ரெஸ் தங்க நகையா வாங்க வருது உணவுக்காக வருகின்றன உணவு அதுக்கு என்ன ஒரு நெமட்டோட் ரெண்டமும் 
useful for control of pest and disease pest in uh, crops adey mari disease ah control panna koodiyathu pseudomonas irukke indha mari natural organisms ellame help ku irukke neenga epa chemical use pandreengalo you are fungus particularly bactericides use pannina na neriya prachana bactericides na adha ba ban pannanga கஷ்டப்படக்கூடாது <laughs> இருக்கு இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா 
இவங்க வந்து பேசிலஸை ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்ட்ரெயினோட ஒரிஜினாலிட்டியை அவங்க விட்டுட்டாங்க இப்போ ஆர்சிஐஃபில் எந்தெந்த ஸ்ட்ரெயின் வந்து பேட்டண்ட்டோட அதாவது வித் லைசன்ஸோட இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் டிஎன்ஏலேருந்து கொடுக்க முடியாது அவங்க வந்து ரெகுலராக லைசன்ஸை ரெடி பண்ணுற மாதிரி அவங்க ரெடி பண்ணி வைக்கல அதனால் தே கே நாட் கிவ் சூடமனஸ் நீங்கள் ஆர்சிஒஎஃப்பில் கேட்டு வாங்க எத்தனையோ சூடமனஸ் இருக்குது அங்கேருந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் எத்தனையோ கம்பெனிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது எத்தனையோ கம்பெனிஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுது அப்போ அந்த சூடமனஸ்லாம் தப்பாக கிடையாது இவங்க அந்த இதை ரெடி பண்ண மாட்டாங்க அண்டு அதை வந்து மாற்றி சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதான் எனக்கு அடுத்ததாக கேலக்சி எம் ஃபார்ட்டி டூ ஃபைவ் ஜியில் இருந்து பேசுகிறாங்க அந்த நண்பரை பேச அழைக்கிறேன் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேதாரண்யத்துல இருந்து பேசுறேன் ரெண்டு வருஷமா தான் விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சார் இப்ப நான் ஒரு அஞ்சு காய்கறி மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா பாகக்கால் போட்டிருக்கேன் அவரைக்காய் புடலங்காய் இந்த மூணுல எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது வெண்டைக்காயிலையும் கொத்தரங்காயிலையும் கொத்தவரங்காவிலையும் பிரச்சனை இருக்கு கொத்தவரங்காவில் என்ன இருக்கு ஆயிடுதுன்னா நல்லா காய்க்குது ஆனா இலைகள் எல்லாமே பச்சை கலரான காய்கள் இலைகள் வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு பிறகு கருப்பா மாறிடுது ஆஹ் இன்னும் இதுல இதுல வெண்டைக்கால என்ன ப்ராப்ளம்னா ஒரு வெண்டை செடி வந்து ஒரு இரநூறுல இருந்து நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து இரநூறு காய்கள் காய்க்கும்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா என்ன இதுல வந்து இருபது காய் முப்பது காயிலேயே அந்த இலை அந்த வெண்டை செடி வந்து முடிச்சிருது உற்பத்தியை குறைச்சிருது அவ்வளவுதான் முப்பது இருபது காய் இருபது காய் முப்பது காயோட இன்னொரு கல்டிவேஷன் ஆகுறது இல்லை இப்ப நான் வந்து டெமோ தான் பாத்துட்டேன் ஒரு அஞ்சு சென்ட்ல ஆரம்பிச்சிருக்கேன் விவசாயத்தை இதுக்கு பிறகு தான் பர்தராக டெவலப் பண்ணும் சார் அப்போ நீங்கள் இது எல்லாமே மரபு சார்ந்த காய்கறிகள் தான் ஏன்னா மரபு சார்ந்த காய்கறிகள் தான் வாங்கிட்டு இருக்கேன் ஹைப்ரிட்லாம் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் விதையை போடுவேன் களை எடுப்பேன் தண்ணி பாய்ச்சுவேன் அவ்வளோதான் வேற எந்த உரமும் போடலை இயற்கை உரமும் போடலை செயற்கை உரமும் போடுறதுங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது பட் மா தொழு உரம்ங்கிற பேரில் மாட்டு சாணிக்கு பயன்படுத்திட்டுவோம் சார் அதனால் ஹைப்ரிட்டை வந்து நான் வந்து உங்களை உங்களை மாதிரி தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் டேரக்டாக சொல்ல பட் நான் வந்து ஹைப்ரிட்டை வந்து அவாய்ட் பண்ண தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆரோக்கியமான உடல்நிலை தேவை அப்படிங்கும் போது நமக்கு வந்து ஹைப்ரிட் தேவை இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் பார்மரோட வெல்பருக்கு பார்க்குறோம் பட் பார்மரோட்ட வாங்கி நம்ம சாப்பிட்ற எல்லாருமே நல்லா இருக்கணுங்கும் போது மரபு சார்ந்த காய்கறிகளையும் நான் என்கரேஜ் பண்ணுறேன் சார் இது என் பர்சனல் கருத்து இப்போ எனக்கு என் டவுட்டு தான் சார் கொத்தவரங்காலையும் அந்த வெண்டைக்காலையும் எனக்கு இல்லை இருக்கிற பிரச்சனை அதாவது இரநூறு காய் காய்க்க வேண்டிய வெண்டை சரி இருபது காயோட நின்றுடுது கொத்தவரங்காலை கருப்பாக மாறிடுது பச்சை இலை வந்து கருப்பாக மாறிடுது இது ரெண்டும் எனக்கு என்னென்னு புரியல அது தேங்க்யூ சார் சார் குத்துவரங்கையில் ரெண்டு ஒன்று வந்து எதா சாறு உணவு பூச்சி இருந்து கேப்டனுடைய பங்கஸ் வந்தா அந்த மாதிரி வரும் அல்லது பாஸ்பரஸ் டெபிஷியன்சி இருந்து அந்த அந்த இலைகள் வந்து வயலட் கலருக்கு மாறலாம் ஸோ ரெண்டு வாய்ப்பு இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அது என்னன்றது நீங்கள் படம் போட்டால் என்னோட நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் படம் அனுப்பிடுங்க தேவைன்னா சொல்கிறேன் ரெண்டு இரநூறு காய் ஒரே செடி காய்க்கிறதுக்குரிய அமைப்பு எனக்கு தெரியல என்னன்னா ஒரு ஒரு கணக்கு ஒவ்வொரு காய் வந்துட்டு இருக்கும் நம்ம உயரம் இடுப்பு உயரத்துக்கு மேல வந்ததுக்குமே பறிக்க முடியாது மேல போயிடுச்சுன்னா வளர்த்து வளர்த்து பறிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க பயிரோட வா நாள் வந்து தொண்ணூறு நாள் இருக்கும் அறுபது முப்பதாவது நாள் காய்க்கும் தொண்ணூறாவது நாள் காய்க்க முடிச்சிடும் வெண்டைக்காய் பொறுத்த அளவுக்கு ஸோ உங்களுக்கு அறுபது நாள் காயில ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அதை பறிப்பீங்க ஒரு செடியில நாலு காய் வர்றதுக்குரிய வாய்ப்பு வந்தா கூட நூறு காய் தான் வரும் இரநூறு காய் எல்லாம் வராது இரநூறு காய் வந்த இதெல்லாம் நான் பார்த்தது இல்லை எனக்கு தெரியல ஒரு வேலை பட் பெரும்பாலும் நீங்க நாற்பது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா சைஸை பொறுத்த நம்பர்ஸ் வந்து சைஸ் குட்டியா பெருசான்றதை பார்த்துக்கணும் அதை பொறுத்து மாறும் பட் இருபது முப்பது காய் வருதுன்னா உங்களுடைய சொன்ன மாதிரி அங்க இருக்க சத்து குறைபாடு இது ஏன்னா பெரும்பாலும் பிரச்சனைன்றது இந்த இதுல வரவே வராது ஆஹ் வண்டைக்காயில வந்து வரலாம் நம்பர் குறைஞ்சிரும் அல்லது எல்லோவிங்க அடிச்சிடும் டீ இலைகள் எல்லோ அடிக்கிறா சத்து குறைபாடுகள் என்ன இருக்கான்னு பார்த்துட்டு உங்களுடைய அடிஷனல் ஆர்கானிக் மேட்ச் கொடுங்க ரெண்டு விஷயம் ஒன்று உரம் கொடுக்குறவங்க கெமிக்கலில் உரம் கொடுக்குறாங்க உரம் கொடுக்காதவங்க வார வாரம் இரநூறு லிட்ருக்கான ஜீவ ஜீவாமிர்தம் அல்லது அமுதக்கரைசல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் என்னென்னா தலை சத்து கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் நுண்ணுயிர்களை கொடுத்துக்க இது கோமியத்தில் மூன்றரை பர்சன்ட் யூரியா இருக்கு சாணத்தில் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கு இது இருபது கிலோ அது இருபது லிட்ரு மொத்தம் நாற்பது கொடுக்கும்போது ரெண்டு பர்சன்ட் ஆவரேஜ் வரும் நாற்பதுக்கு ரெண்டு பர்சன்ட் ஆவரே
இந்த சத்து குறைபாடு குழந்தை சரி செய்யறது மூலமா நீங்க விளைச்சல் எடுக்கலாம் அதாவது நீங்க பார்த்த போட்ட ஒரு பின்னாக்கு கரைசல் இருக்கு இல்லையா பின்னாக்கு காமிச்ச இல்லையா வந்து அந்தோனி சாமி இடத்துல எடுத்த போட்டோம் வந்து ரெண்டாயிரம் லிட்டர் டேங்க்ல கொண்டு வந்து ஜீவாம இது பயக சிலரிய மேல ஊத்தி அதை பிரட்டுவாங்க பிரட்டிட்டு அதுக்கு மேல இந்த இருநூறு லிட்டர் பேரல்ல எவ்வளவு இது வச்சிருக்காங்க கடல புண்ணாக்கு எல்லாத்தையும் போடுவாங்க அவர் முத முத ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு போறேன் நாலு வருஷம் நான் போனேன் அப்போ சொன்ன ஒரே வருத்தை தம்பி ஆர்கானிக் சொல்லி செடி வச்சிருந்தா செடி வளரும் நிறைய சத்துக்கள் ஊட்டம் கொடுத்து சத்துக்கள்னு அவர் சொல்லல நிறைய ஊட்டம் கொடுத்தாதான் நல்ல விளைச்சல் வரும் நல்லா இது பண்ணலாம் அப்ப நம்ம மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க ஊட்டம் கொடுக்காம இருந்துடும் நீங்க வார வாரம் ஒரு பத்து வாரம் ஒரு பயிர் இருக்கணும் பத்து இன்ட்டு நாற்பது இன்ட்டு ரெண்டு பெர்சன்ட் நைட்ரஜன் கொடுத்துருக்கணும் ஸோ இதை எங்கன்னா நான் சுந்தரராமன் இடத்துல ரெண்டாயிரத்தி மூணுல ஒரு ஹைபிரிட் மெய்ஸ்ல மூவாயிரம் கிலோ தான் அவை சொல்ற ஈல்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணு சுந்தரராமன் சத்தியமங்கலத்துல வச்சு எடுக்கப்ப நாங்க அதே மூவாயிரம் ஈல்டை ரீச் பண்ணோம் வித் வித் எனி கெமிக்கல் வித்வுட் எனி ஃபெர்டிலைசர் பட் அந்த இதுக்கு வார வாரம் இந்த கோமியம் சாணம் இதை கரைச்சி கொடுத்து பஞ்சேவியா இதெல்லாம் ஸ்ப்ரேல கொடுத்து அதனுடைய சத்துக்கள் அதாவது சத்துக்களை இயற்கை முறையிலேயோ கெமிக்கல் முறையிலேயோ ஏதோ ஒரு விதத்துல கொடுத்து ஆகணும் இயற்கை முறையில கொடுக்க கொடுக்க அது உங்களுக்கு வளர்ச்சியை கொடுக்கும் கெமிக்கல்ல கொடுக்க கொடுக்க டிட்யூரியேஷன் ஆகும் அதாவது லேண்டு வந்து வளம் குறையும் இயற்கை முறையில கொடுக்க வளம் குறும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வளம் முழுமையா வந்துருச்சுன்னா நீங்க எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை சரிங்களா ஆனா வளத்தை கூட்டுறதுக்கு நீங்க வழி செய்யுங்க உங்க சத்துக்கள் என்ன குறைபாடுன்னு பார்த்து அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க எதுவுமே சேர்த்து விட அதிகமான இயற்கை சத்தை கொடுங்க நிறைய மூடாக்கு கொடுங்க நிறைய கிரீன் மெனியர் கொடுங்க ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷத்துல உங்களுடைய மண்ணே அப்படியே சாஃப்ட் ஆயிரும் கொழு கொழுன்னு ஆயிரும் அவட்டுறதுக்கு ஒரு மம்பட்டி தேவைப்படாது கையிலே பறிக்கலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு அதனுடைய இயற்கை சத்து கூடும் போது உங்களுக்கு எல்லாமே சரியாகும் நூத்தி <laughs> நினைக்கிறா <laughs> 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 அது அவர் என்ன சொல்றாரு நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல இருந்து இத்தனை வருஷம் வேலை பார்த்தா அரை பெர்சன்ட் வந்து ரெண்டு பெர்சன்ட் வந்திருக்காரு அவருடைய கடந்த மாதத்துல அவருடைய தோட்டம் சோ அதுல வந்து அவரு அவரு வந்து இந்த தனி அதாவது இயற்கை விவசாயம் செஞ்சு கரும்புல தொண்ணூறு டன் ஒரு ஏக்கர்ல மகசூல் பட்டிருக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல அதுவும் கிராப்பீல்டு காம்படிஷன்ல ரெவன்யூ அபிஷியல்ஸ் அண்ட் வேளாண் உயர் அலுவலர்கள் அவங்களுடைய முன்னிலையில் நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வில் அவரு வந்து ஒரு நல்ல மகசூல் பெற்றிருக்கிறாரு மேலும் நீங்க சொன்ன மாதிரி அவருடைய நிலம் வந்து அப்படி தங்க மாட்டம் இருக்கு கருப்பு தங்க மாட்டம் இருக்குது அவ்வளவு முழுக்க முழுக்க ஆர்கானிக் சத்துக்களாக இருக்குது சோ அந்த அளவுக்கு கூட விவசாயம் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது நான் அன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் அவரை பத்தி பல தடவை கேள்விப்பட்டிருந்தாலும் அவரை சந்தித்திருந்தாலும் கூட அவருடைய பகுதியில சென்று அவருடைய தோட்டத்தை சந்திக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கடந்த மாதம் தான் கிடைத்தது அவர்கிட்ட நான் கடைசியா எது ப்ராஃபிட் அதாவது இருபத்தி எட்டு ஏக்கர் நெட்டு நூத்தி ஐம்பது ஏக்கர் எலுமிச்சை நாற்பது ஏக்கர் மாங்கா எல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இது மரங்கள் செம்மரம் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பத்து ஏக்கர் வச்சிருக்காரு எல்லா இடத்துக்கும் நான் போய் பார்த்துருக்கேன் அப்புறம் சென்னையும் வச்சிருக்காரு பதினொன்னு பதினஞ்சு ஏக்கர் சென்னை ரெண்டு சிவலனி எது ப்ராஃபிட் அப்படின்னு கேட்டேன் கரும்பு மட்டும்தான் ப்ராஃபிட் தாரு கரும்பு மட்டும்தான் ப்ராஃபிட் அதுல வந்து நாலரை ஏக்கர் வந்து முப்பது வருஷத்துக்கு மேலான ரட்டூன் ஏழரை ஏக்கர் வந்து பதினெட்டாவது வருஷம் ரட்டூன் இப்ப 
அதை பன்னெண்டு ஏக்கர் தான் நாங்கள் குறிச்சிட்டு வந்தது பதினெட்டு பத்தொன்பதுல வந்து இருபத்தி நாலா மாத்திருக்காரு ஸோ அது மூலமா ஹி கேன் ஏன் அரௌண்ட் ஒன் குரோர் பர் இயர் சர்க்கரையா மாத்தி விற்கிறதுனால அங்க பாத்தீங்கனாலே ஒரு இடம் ஹார்வெஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கோம் ஹார்வெஸ்ட் ஆகி முடிச்சது கிரீன் மினிவர்சிட்டி விதைச்சிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு முந்தின வாரம் முடிச்சது ஒரு வாரம் வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் இப்படியே வரிசையா கிரீன் மினிட் நான் காட்டின கிரீன் மினியூர் இது கூட அவருடைய போட்டோ தான் அவர்கள் பேச கேட்டிருக்காங்க தொந்தரவு <laughs> 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 போட்டு <laughs> 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 ஒரு <laughs> ரெண்டு அரை கா கிலோ சொல்லியிருக்கேன் நர்சரிக்கு அதாவது நர்சரி மெனியூர் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒரு கா கிலோ அப்புறம் இது கடைசியா பறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கா கிலோ போட்டுருங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் பூவால ரெண்டு கிலோ ஏக்கருக்கு பெறக்கூடிய மெனு எடுத்து ஊட்டமேட்டரி தொழு உரம் பண்ணீங்கன்னா அதுல போட்டு போடலாம் ஊட்டமேட்டரி தொழு உரம் ராக் பாஸ்பேட் போறதுனா ஐம்பதுல இருந்து நூறு கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நூறு கிலோ யூஸ் பண்ணலாம் பதினெட்டு பர்சன்டேஜ்னா நூறு கிலோ முப்பது பர்சன்டேஜ் மறுபடியும் <laughs> வெட்டிசீலியம் ஒன்னு <laughs> தண்ணி <laughs> <laughs> அந்த கெமிக்கல் இல்லாத இடத்துல நடக்கிறது மூலமா இவங்க தோல் வழியா உள்ள கெமிக்கல் இவங்க மூச்சு வழியா உருவாகும் 
இவங்களே உள்ள எடுத்துக்கிற கெமிக்கல் இவங்க சாப்பிட்ற பயிர்ல வரக்கூடிய கெமிக்கல் இவங்க சாப்பிட குடுக்கிற ஆளுகளுக்கு ஒரு அத்தனை கெமிக்கல் இதை அவாய்ட் பண்ணிருக்கேன் சார் ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணு சார் இந்த பிடிஎஃப் ஆயுத கொடுக்க முடியுமா சார் இந்த குரூப்ல நம்ம குரூப்ல வச்சிருக்கது நான் சார் மூலமா அனுப்பி பார்க்கலாம் நம்ம குரூப்ல சரி சார் ப்ளீஸ் சார் ஓகே சார் थैंक यू சார் थैंक यू சார் थैंक यू வெரி மச் சார் थैंक यू थैंक यू थैंक यू मिस्टर सुरेश நான் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அதாவது ராக் ஃபாஸ்பேட் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றோம் நாம அது வந்து ஆர்கானிக்ல கிளாசிஃபைடா ஆர்கானிக்ல பெர்மிஷனோட யூஸ் பண்ணலாம் சார் வித் பெர்மிஷனோட யூஸ் பண்ணலாம் ராக் ஃபாஸ்பேட் போன் மீல் ரெண்டு யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுடைய <laughs> சிறப்பாக இருக்குது நிறைய ரிட்டையர்ட் ஆனவங்க சர்வீஸில் இருக்கிறவங்க எதாவது நிறையா லெக்சர் எடுக்கிறாங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க சார் தேங்க் யூ சார் அவர் இவர் சாருக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இப்போ என்னுடைய கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சார் சொன்னார் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆர்கானிக் கார்பன் வந்து அவர் ஃபார்மர் அந்தோனி ராஜ் நினைக்கிறார் அவர் மெயின்டைன் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு அதுதான் அது எப்படி என்ன மாதிரி மெனர்ஸ் போடுறாரு எவ்வளோ குவான்டிட்டி போடுறாரு ஸோ எனக்கு இன்னுமே அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறது அதுவும் நம்ம டிராபிக்கல் கிளைமேட்டுக்கு அதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விவரமாக சொன்னார்னா தெளிவாக சொன்னார் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இந்த இப்போ நிறையா அசோஸ்பைரிலாம் பாஸ்பரஸ் சொல்லிங் பாக்டீரியா த பேசிலஸ் சியூடோமோனஸ் இந்த மாதிரிலாம் தனித்தனியாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இப்போல்லாம் வந்து நிறைய கன்சர்ஷியம் மோடு பயோஃபர்டிலைசர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சார் இப்போ அதனால் வந்து என்ன ஆகுனா அப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணலாம் காஸ்ட் குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறப்ப இப்போ ஈவன் ஐஏஹெச்எல்ல பார்த்தீங்கன்னா அர்கா மைக்ரோபியல் கன்சார்ஷியம் இது வந்து இப்போ நல்லா வந்து கிட்டத்தட்ட நாங்களே ஒரு ஃபார்ட்டி லைசன்ஸுக்கு மேலே கொடுத்துருக்கோம் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ப்ரொமோட் முன்னாடி ஏன்னா நான் ஸ்டூடெண்டாக இருந்தப்பெல்லாம் அசோஸ் பெரிலம் பேசிலஸ் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது அது ரெண்டாவது கொஸ்டின் சார் ஏன் கன்சார்ஷியத்தை நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடாது மூணாவது வந்து இப்போ சார் சொன்னார் ராக் பாஸ்பேட்டு போன் மீலு மக்ரோ நியூட்ரியண்டு இது எல்லாமே வந்து ஆர்கானிக்கில் வந்து போடலாம் சார் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம நேச்சர்ல இருந்து மைண்ட் பண்றோமோ அதெல்லாம் அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் எதுவும் மாடிஃபை பண்ணாம அந்த விஷயத்துல அந்த விஷயத்துல சார் சொன்ன மாதிரி அதெல்லாமே ஆல்ரெடி ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ல ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்று தான் சார் எஸ் சார் எனக்கு இப்போ ரெண்டு இது அந்த ஆர்கானிக் கார்பன் கண்டென்ட் பிளஸ் இந்த கன்சர்ஷியம் இது ஏன் ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடாது சார் இப்பயே வந்து நாலு மிக்ஸ் பண்ண கன்சார்டியமே வருது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இதான் எக்ஸ்பர்ட் ஆகுது எல்பி டெக்னிக் கம்பெனியில இருந்து நான் அந்த கம்பெனியில இனிஷியலா அந்த ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரைக்கும் அப்புறம் தான் நான் கவர்மெண்ட் ஜாப் பண்ணேன் அதனால அப்ப அதை பார்த்தேன் அதை அதை யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அசோஸ் பேர்ல பாசக்கூடிய பொட்டாசம் சூடமான பேசிக்கஸ் அஞ்சும் கலந்ததும் இருக்கு பட் எல்லாத்தையும் குழப்பி இது அதுன்னு சொல்லி இது பண்ணாம என்னன்னா இண்டிவிஜுவலா எல்லாமே அறநூறுவா ஒரு லிட்டர் நானூறு அல்லது அறநூறுவா இந்த கன்சியாட்டியும் போட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஆக்கிட்டாங்க நான் கேட்டேன் என்னப்பா எல்லாத்தையும் ஒரு லிட்டர் ஊற்றுற பதினஞ்சு லிட்டர் ஆகுது பதினஞ்சு பாட்டில் வருது இப்போ டோட்டல் அறநூறு ரூபா தானே வரணும் எப்படி இது வந்து பதினஞ்சாயிரம் ஆகுது பத்து பாட்டிலோ யூஸ் பண்ணால் ஆறாயிரம் ரூபா ஆனால் பதினஞ்சாயிரம்னு விற்க பார்க்குறேன் அந்த மாதிரி குரூப் இருக்கிறதுனால இண்டிவிஜுவல் மைக்க இது வந்து ஈஸியாக இருக்கு அது ஒன்று ரெண்டு இந்த கன்சார்டிங் இருக்குது சின்ன லெவலில் இருக்காங்க இப்போ ஒரு கால் லிட்டர் ஒரு ஏக்கர் கொடுக்குறோம் அசோஸ் பேர்லாம் அப்படின்னா கால் லிட்டர் கொடுத்தா ஒரு கால் ஏக்கர் பண்ணுறவருக்கு இந்த கன்சார்டியம் வந்துன்னா எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண ஒரு கால் லிட்டர் கொடுத்தோம்னா அது ஈஸி அந்த மாதிரியும் கிடைக்குது மார்க்கெட்டில் ஆனால் தெரிஞ்ச நல்ல குவாலிட்டியான மெட்டீரியல் வச்சுருக்கவங்கிட்ட தான் இது நல்லாயிருக்கும் அந்த குவாலிட்டியில் கண் குறைஞ்சாலே இது நல்லா இருக்காது ரெண்டு ஆர்கானிக் மேட்ரு பற்றிய டீட்டெயிலில் முத அவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா கரும்பு வயலில் தான் அந்த ரெண்டு கரும்பு அண்டு எலுமிச்சை வயலில் ரெண்டு சாயல் சாப்பிட்டு எடுத்தேன் அப்புறம் கரும்புக்கும் எலுமிச்சைக்கும் பெஸ்டிசைடு ரெசிடியூ சாம்பிள் எடுத்தேன் அது என்னன்னா இனிஷியலாக அவங்க வந்து ஃபார் த பாஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி எயிட்டி த்ரீலேருந்து தே ஹவ் நாட் யூஸ்டு எனி அப் அப்ளைடு எனி யூரியா எப்போ நீங்கள் சிஎன் ரேஷியோவில் ஒரு நைட்ரஜன் போடுறீங்கன்னா இட் ரெடி இட்டு
ஸ்பிரிட்ஸ் கார்பனை உடைக்கு அந்த கார்பன் குறைய குறைய ஆர்கானிக்ஸ்க்கான ஆர்கானிக் மேட்டர் சோர்ஸ் குறையு இவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஆர்கானிக் மேட்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு அவர் கரும்பில் சொன்ன உரம் வந்து மொதல் உரம் அப்படின்னு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு கிரீன் மெனியூட் போட்டுறாங்க நல்லா என்ன நாற்பது நாலு அடி அஞ்சு அடி ஆறு அடி உயரம் வந்ததும் வெட்டி மடக்கிடுறாங்க பிடுங்கி போடுறாங்க பிடுங்கி போட்டுட்டு பிடுங்கி லேசாக பறித்து உள்ளே போட்டுட்டு மேலே ஜீவாமிர்தம் ஊற்றுறாங்க ஜீவாமிர்தம் எப்படி தேறதுனா ரெண்டாயிரம் லிட்டர் பேரத்தில் கொண்டு வந்து ட்ராக்டரில் வச்சு அடித்து உள்ளே விட்றாங்க தண்ணியோடு சேர்த்து விட்றாங்க இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் செகண்ட் உரம் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா நான் காமிச்சேன்ல பெரிய தொழு உரம் ட்ராக்டரில் கொண்டு வந்து அதையும் வந்து ஜீவாமிர்தம் இதை போட்டு பிரட்டி அதில் பின்னாக்கு கரிசலையும் போட்டு பிரட்டி செகண்ட் உரமாக தட்டு தட்டாக போய் வச்சுட்டு அதை மூடி விட்றாங்க இதில் ஜீவாமிர்தம் செகண்ட் டைம் வந்தது தேர்டு உரம் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா இது சாஞ்சிடவே கூடாது கரும்பு அதுக்காக ஓரத்தில் உள்ள சோகைகளை உரிச்சு உரிச்சு கீழே வச்சுட்டு அதுக்கு மேலேயும் நைட்ரஜன் சோர்ஸுக்காக மறுபடியும் ஜீவாமிரதம் கொடுக்குறாங்க ஆல்ரெடி நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் ஆர்கானிசம்ஸ் நிறைய இருக்கு நிறைய நன்மை தர உயிரினங்கள் எல்லாமே அதில் நிரம்பி இருக்கு ஃபங்கஸ் பாக்டீரியா எல்லாமே நிறைய இருக்கக்கூடிய வளமான மண் பொது பொதுன்னு இருக்கு அந்த மண்ணில் இவ்வளோ கொடுக்குறது தான் இந்த மூணு கொடுக்குறாங்க கிரீன் மெனியூர் ஆர்கானிக் மெனியூர் அண்டு இந்த இது எப்பயுமே இதை எரிக்கிறது கிடையாது இந்த சருகுகளை அவங்க உரமாக்குறாங்க இந்த மூணு மூலமா அந்த நிலத்தோட ஆர்கானிக் மெட்டர் வச்சிருக்காங்க எப்பயுமே உழுகலை மூடாக்க செயல்படுது சோகைகள்லாம் வளர்ந்துருது ரெண்டு மாசம் மூணு மாசத்துலயே அது தரையில வந்து இது காமிச்சிருக்காது நிழல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால எப்பயுமே ஈரப்பதமும் நுண்ணுயிர்களுடைய வேலையும் எல்லாமே சரியா இருக்கிறதுனால இயற்கை சித்து டைரக்டா வெயில்ல வந்து வெளியே போகாம இருக்கு இது உழுது முப்பது வருஷத்துக்கு மேல ஆயிருக்கு அந்த ஒரு ஃபீல்ட் எல்லாம் அதனால ஆர்கானிக் மெட்டர் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துருது அதுக்கு மேலேயும் குடியும் குடியில் வந்து கூட இருக்குன்றாங்க நான் செக் பண்ணதோட ரிசல்ட் நான் கையில் வச்சுருக்கேன் நான் மெயிலில் இருக்கேன் எனக்கு ஒரு காப்பி சொல்கிறேன் நான் எடுத்து எடுத்துகிட்டு அனுப்புனதும் காப்பி எனக்கு அனுப்பிடுவாங்க அந்த மெயில் உள்ள இருக்கேன் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சுக்கு இருந்தது அந்த மண் வந்து எடுத்தீங்கன்னா அப்படியே புழு புழுன்னு நல்லா கையை வச்சே பிரிக்கலாம் மம்பட்டியே தேவையில்ல அந்த அளவுக்கு ஆர்கானிக் மெட்டர் கூட ஊட்டச்சத்துக்களை வருது இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச அமைப்பு தான் ஏன்னா நான் வந்து இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தாறு இருபத்தஞ்சு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்போது நாலு வருஷம் ரட்டுனை பார்த்தேன் முப்பது வருஷம் நான் ப்ரொமோட்டர் டு ஏடியா அண்டு கேம்டர் திருவண்ணாமலை ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேஷன் வந்து நாலரை வருஷம் இருந்த வரைக்கும் இந்த இதை பார்த்துருக்கேன் இயற்கை சத்துக்களை கூட்டுறது அடிப்படை அதை பேச செய்யாமல் வேற இவங்க சுரை பண்ண அது செய்யலாம் வேலை செய்யாது அதனால தான் நியூட்ரியன்ட் டெஃபிஷியன்ஸை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு டேக் எஃபர்ட் ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் டெஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வாங்கன்றது காட்டினா இந்த இதில் முத நியூட்ரியன்ட்டை சேர்த்து கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் கொண்டு வரும்போது தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ நாராயண முத்தி சார் சார் கலைவனம் சார் வேற எதுவும் தகவல் கேட்கணுமா இல்லை சார் நல்லா அருமையாக விளக்கமாக சொன்னாருங்க சார் இப்போ எனக்கு அந்த கரும்பில் ஸ்டாண்டிங் கிராப்பில் எப்படி அதை க்ரீன் மெனூர்ஸை வந்து இது பண்ணி இது பண்ணுறாங்களா இல்லை வெளியில் வேறு ஃபீல்டில் க்ரோ பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து போடுறாங்க அது ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கல்ல ஒரு பைசா செலவு பண்றது அந்த கிரீன் மெனியூரை இன்னைக்கு போட்டுருவாங்க அது வளர் அடுத்த நாள் இது கட் ஆகும் அந்த அதுக்கு முந்தின நாள் கட் பண்ணதுக்கு சீட்டுவாங்க அதுக்கு முந்தின நாள் ஸ்கோ ஆகிடுச்சு அப்போ ஸ்கோயிங் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸ்கோ ஆகி ரெண்டு நாள் ஆனது இருக்கும் நாலு நாள் ஆனது இருக்கும் ஆறு நாள் ஆன மூணு நாள் நாலு நாள் அஞ்சு நாள் ஸ்கோயிங் பண்ணி நாற்பத்தஞ்சு நாளையும் ஒரே நாளில் பார்க்கலாம் நீங்கள் உள்ளே நடந்தீங்கன்னா புதுசாக ஸ்கோ ஆகிட்ட ஃபீல்டும் பார்க்கலாம் ஸ்கோ பண்ணி முப்பது நாற்பது நாள் ஆன கிரீன் மெனியூரும் பார்க்கலாம் அந்த முப்பது நாற்பது அந்த ரொட்டேஷன்ல கரெக்டா பண்ணுவாங்க அந்த முப்பது நான் இங்க வந்து சோ பண்ணிட்டு இருப்பேன் அங்க வந்து கட் பண்ணி ஆர்கானிக் மெனியர் உள்ள போட்டுட்டு இருப்பான் அடுத்த வருஷம் அது கரெக்டா கட்டிக்கிட்டு வரும் அது சுகர் ஆகும் 
சுகரா வந்து அவர் விற்கிறார் ஸோ அந்த மாதிரி கரெக்டான ஒரு லைன்மெண்ட் வச்சிருக்காங்க அது அவங்களுக்கு லேபர் மட்டும் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் ஆகும் இளஞ்சிலேன்ஸ்ட்ரீட் <laughs> ஆனா ரகம் முப்பது வருஷம் ரட்டும் நீங்க சொல்றீங்க ஆனா இடையில வந்த ரகம் இருக்கேன் சார் நான் ரகம் என்னன்னு கேட்டேன் ரகமே தெரியாது ஏன்னா இடையில ட்ரைனஸ் வரும்போது இப்படி சேஞ்சிடு சம் ஆஃப் த இடங்கள் ட்ரை ஆனதை மாத்தணும் அதனால எந்த ரகம் இருக்குன்னு ட்ரைனஸ் சொல்ல முடியாதுன்னு தான் சொன்னாங்க ஸோ என்னன்னா அவங்க ஈல்ட வந்து அறுபது டன் ஆவரேஜ் கொண்டு போறாங்க பட் காஞ்சிருச்சுன்னா நாற்பத்தஞ்சு டன் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் லாஸ் ஆகும் ஒன்ஸ் லார்ஜிங் ஆயிடுச்சு லார்ஜிங் ஆகாம எப்படி வைக்கிறீங்க லார்ஜிங் ஆகுது இந்த சோகையில தண்ணி சேர்ந்து வீட்டுக்குன்னா லார்ஜ் ஆகும் சோக வரும்போதே உரிக்கிறதுக்கு ஆள் ஏற்பாடு பண்ணிடணும் கரெக்டா உரிச்சு கீழே போட்டு அதை சத்தா மாத்திடணும் அப்படின்றான் ஸோ அந்த கரெக்டான இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கரும்பு வந்து அந்த எங்களுக்கு நாங்க நாலஞ்சு பேர் போயிருந்தோம் அதுல இந்த கரும்புக்கு இந்த கரும்புக்கு என்ன வித்தியாசம் செவன்டீன்த் எயிட்டீன்த் இயர் ரட்டும் தேர்ட்டீன்த் இயர் ஆகட்டும் இது கொஞ்சம் வயசானதா இருக்கு சார் அப்படின்னாரு அது வயசு கூட திருப்பி தேர்ட்டி எத் இயர் ரட்டுன்ல வயசு கம்மி இதுதான் வயசு கூட சார் அப்படின்னாரு அப்ப ஆர்கானிக் கார்பனோட அளவு கூடி முப்பது வருஷமா இருந்த ஆர்கானிக் ரட்டுனுக்கு வந்து ஒரு இம்ப்ரூவ்டு குரோத் காமிக்குது பதினெட்டு வருஷத்துக்கு அதுல கொஞ்சம் கம்மியா காமிக்குது அப்ப நம்ம எல்லாம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷத்துல இருக்கும் ஆர்கானிக் அதுல கட்டாயம் ரொம்ப வித்தியாசம் ஈல்டு வித்தியாசம் இருக்கும் யார் யார் கொஞ்சம் அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் கொண்டு வந்துட்டாங்களோ அவங்க ஸ்டெபிலைஸ் ஈல்டை கொண்டு அதுக்கப்புறம் குவாலிட்டியும் இம்ப்ரூவ் ஆகுது டேஸ்ட்டும் இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஈவன் ஜூஸ்ல கூட முப்பது வருஷம் ஆனால் ரெட்டுனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி பதினெட்டு வருஷம் இல்லை நம்ம வரு வருஷம் வருஷம் கெட் பண்ணிட்டு புது கரண்டை வச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ அவங்க லேண்டோட குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆர்கானிக் நெட் வேணும் அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணால் நல்லா வரும் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ Thank you, Dr. Kalevalan, for your question. That is why I visited the field in the last month, in the last month. So, uh, there is a lot of Brahma and a lot of Brahma. That is why I know that there is a lot of Brahma and a lot of Brahma. Why do you think that in the past 40-40 years, there is a lot of Brahma. That is why I am saying that there is a lot of Brahma. 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 பொருட்களை கொண்டு தான் அவங்க விவசாயம் பண்றாங்க பயிர்ல உள்ள அந்த திராஷஸ பயன்படுத்துறாங்க அத மாதிரி அந்த கொளிஞ்சி அல்லது தக்கை பூண்டு போன்ற கிரீன் மனியூர் கிராப்ஸ போட்டு ரைஸ் பண்ணி அதை உழவு பண்ணி அதை இது பண்றாங்க சோ முழுக்க முழுக்க இயற்கை விவசாயமா தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நல்ல ஒரு வருமானத்தை வருமானத்தையும் ஈட்டிட்டு இருக்காங்க சோ அவருடைய இன்டர்வியூ நேரடியான இன்டர்வியூ வந்து ஜேம்ஸ் என்ற பெயர்ல அதாவது திரு அந்தோனி சாமி அவர்களுடைய மகன் அக்ரி கிராஜுவேட் ஒரு அவரு வந்து திரு ஜேம்ஸ் அவர்கிட்ட தான் என்னுடைய இன்டர்வியூ நடத்தியிருந்து அது வந்து நம்ம யூடியூப்ல நம்ம ஃபார்ம் கிராஜுவேட் சேனல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் நன்றி சார் தேங்க்யூ சென்னையில இருந்து திரு ஹியூபர்ட் அவர்கள் பேச கேட்டிருக்காங்க திரு ஹியூபர்ட் உங்க கருத்தை தெரிவிக்கலாம் நன்றி குட் ஈவினிங் ஜோ பிரதர் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் அதாவது ப்ரொஃபசர் நாராயணன் சார் வெரி நை ரொம்ப அருமையா இருந்தது ஏன்னா நானும் ஒரு ஆர்கானிக் மேன் ஐ லவ் ஆர்கானிக் ஃபுட் அதே மாதிரி சார் நான் என்னன்னா அவரு கந்தசாமி பண்ணையார் சொன்ன மாதிரி நிறைய கருத்துகள் இப்போ ஒரு விவசாயி வந்து எப்படி அவன் மனநிலைமைக்கு வந்து கார்பரேட்டா விவசாயமா எனக்கு எதுல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கொண்டு வந்துட்டாங்க ஒரு காலகட்டத்துல நல்ல விவசாயம் இருந்ததெல்லாம் இப்ப வந்து ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் அந்த மாதிரி அப்படி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த விவசாயிக்கு ஏதாவது ஒண்ணு செய்து செய்திருந்தோம் அந்த ஆர்கானிக் என்ற மேல இன்னும் கொஞ்சம் அந்த பற்று வர கொஞ்சம் நாள் எடுக்கும் ஆனால் நீங்க சிட்டி லெவல் சிட்டி கார்டன்ஸ் இருக்குல்ல சின்ன சின்ன தோட்டங்கள் லேண்ட் ஹோல்டிங் ஹோல்டிங்ல மக்கள் வந்து இந்த ஆர்கானிக் ஃபுட்டை ரொம்ப விரும்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க தாங்களே அந்த ஆர்கானிக் ஃபுட்டை செய்யணும் நீங்க சொன்ன அந்த கருத்துக்கள் அந்த அந்த மாதிரி ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர்ஸோ அல்லது பெஸ்டிசைடோ அது வந்து அவங்க செய்யறதுக்கு ரொம்ப இதுவா விரும்புறாங்க சார் நிச்சயமா இது வரும் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த மனமாற்றம் ஒரு பெரிய மாற்றமாக மாறும் 
நீங்க யூ ஹவ் ஸ்டார்டட் சம்திங் ப்ரொஃபசர் நாராயணன் சார் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பிரதர் அக்ரி ஜோ இது இன்னும் பெரிய ஒரு காங்கிரிகேஷனா மாறும் என்று நாங்க நம்புறோம் நல்லது நடக்கும் இது என்னுடைய வியூ தான் சார் உங்களுக்கு கிட்ட கேள்வி கேட்க எதுவும் இல்லை நன்றி நன்றி ஹியூபர்ட் சார் உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு நன்றி நிகழ்ச்சி வெகு சிறப்பாக நடத்தி நமது நமக்கு அந்த பிராக்டிக்கலாக பட காட்சிகளையும் காண்பித்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொடுத்த வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் திரு எல் நாராயணமூர்த்தி அவர்களுக்கு நமது குழுவின் சார்பில் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் நிகழ்ச்சிக்கு மெருகு வெட்டும் வண்ணம் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பல்வேறு சந்தேகங்களையும் கேள்விகளையும் கேட்டு அஹ் எல்லோருக்கும் அனைத்து தெளிவுகளும் பெற்றுக் கொள்ள உதவிய அனைத்து பங்கேற்பாளர்களுக்கும் நமது குழுவின் சார்பில் எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் நாளை காலை பதினோரு மணிக்கு சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்